ይሄን መድረክ አቶ ልደቱ ለምንፈልጉት? እሺ በቀድሚያ ድሉ ስለተሰጠ በጣም ከልብ ነው የማመሰግነው። ያው እንደሚታወቀው ከወራት በፊት በማንኛውም የፖለቲካ ጉዳይ በራሴ አሳማኝ ምክንያት ምንም አይነት ተሳትፎ አስተያየቱን መስጠት እንደማልፈልግ መግለጫ ሰጥቼ ነበር እና ከዛ ወዲህ በማንኛው ወቅታዊ ጉዳይ ተሳትፎ ያደረኩ አይደለም ያ የሆነበት ምክንያት እንግዲህ ከፓርቲያችን መፍረስ ጋርና እኔም በግሌ አሳማኝ ሆኖ ከታዩኝ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ይሄን ማድረግ አስፈልጊ ነው በየ በማመኔ ነው ነገር ግን በዚህ ሁኔታ ይያለው ላልተወሰነ ጊዜም ይሆን ራሴን ከፖለቲካ ተግሉ ገለል አድርጌ ባለውበት ወቅት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በኔ ላይ ወንጀላዎች በአደባባይ በቴሌቪዥን በሬዲዮ በቀጥታ ለህزب በሚተላለፉ መድረኮች የኔ ፎቶግራፍ ተይዞ በፎቶግራፊ ላይ በጣም አጸያፊ የሆነ ክስ ተጽፎ በህزب ፊት የተወገስኩበት ሁኔታ ላይ ተፈጠረ ይሄን ነገር ንቆ ማለፍ ይችላል ግን ደሞ ተወደደም ተጠላም የፖለቲካ ሂደት ውስጥ ነው ያለነው ለኔም ተቆርቋሪ የሆኑ ወገኖችና ደጋፊዎች አሉ ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ዝም ብሎ መታለፍ የለበትም ሁኔታውን ባግባቡ የተረዱ የህብረተሰብ ክፍሎች የመኖራቸውን ያህል ስካሁን ድረስ ባሉ ባልታ ቪጂታ ውስጥ ያሉም የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። እነዚህ ሰዎች 13 አመት 14 አመት በኔ ላይ ያደረጉት ያሉ ባልታ ቅስቀሳ አልበቃቸው ብሎ ዛሬ ደግሞ በአገሪቱ አዲስ የፖለቲካ አየር በተጀመረበት ሁኔታ ስለ ፍቅር ስለ አንድነት ስለ ይቅርታ በሚወራበት ዘመን አሁንም ተመሳሳይ አቋም ይዘው መተው በኔ ላይ እንደ አይነት ዘመቻ ሲያደርጉ የግድ ወጥቼ መናገር ነበርብኝ ግን ለናገር የፈለኩት የራስን ሐሳብ አልነበረም ወይም ብቻ ይወጥቼ እንደዚህ ለናገራል ነበር የሚፈለኩት እርግጥ ነው ታሪክ ሆኗል የቅንጅት ጉዳይ 13 14 አመት ሆኗል ባሁን ወቅት የቅንጅት ጉዳይን አንስቶ መነጋገርም አስፈልጊ ነው በእያ አላብን በዚህ ረገድ ምን ያስፈልጋል ብሎ የሚያስብ ሰው ቢኖር ትክክል ነው ግን ደግሞ ባንድ ወገን ፍላጎት ብቻ ይሄ ነገር ሊቆም አይችልም እኔ ያስፈልግም በእየት ይችላል በወቅቱ በቂ የሆነ ማስተባባ ያሰጥቸበታለሁ ሁለተኛውን ታሪክ ለህزب ለማሳየት ሞክር ያለው መጽሐፍ ጽፈ ይጭምር ግን ደግሞ ከሂደት መማር የማይችሉ ባህሪያቸውን አሳሰባቸው መቀየር የማይችሉ ሰዎች ይሄን ጉዳይ አጀንዳ አድርገው ይዘው ከቀጠሉት ምን ማድረግ አይቻለም ሳንወድ በግድ በዚህ ጉዳይ ላይ ወጣን ለማናገር ንገደዳለን ስለዚህ እኔ ፍላጎቴ የነበረው እንግዲህ ለሁሉም የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ባቀርብኩ ጥያቄ በተናተል እየወጣን ይሄን የስም መጥፋፋት ዘመቻ ልንቀጥልበት አይገባም ይሄን ማድረግ ለራሳችንም አይጠቅም ለሀገራችንም አይጠቅም በተለይ ደግሞ አሁን ሀገራችን ካለችበት አዲስ የፖለቲካ ሁኔታ አንጻር አስፈላጊ ማድረግ መቆም አለበት እንዲቆም ግን ዝም ብለን በተናተል የምንሰጠው መግለጫ ይጠቅም አይችልም ስለዚህ ቁጭ ብለን በቴሌቪዥን ፊት በህزب ፊት ጉዳዩን እንወያይበት ንከራከርበት ጉዳዩን አንስተው መወያየት የፈለጉት ከፕሮፌሰር ብራኑ ነጋዳር ነው በየትኛው መድረክ ላይ ነው አሁን እንግዲህ በተለይ ከ13 አመታትም በኋላ ያሉ ባልታው ዘመቻ አልቆምም ብለውኛል እንደ ፓርቲ እንደ ፓርቲ ይሄ አቋም ታይዙ የተወጣበት አደባባይ ያለ በያስተውሱ እንግዲህ ዞሮ ዞሮ የመጀመሪያው ለመልሰውና ስለዚህ በኔ በኩል እንደዛ አይነት ጥያቄ ያቀርባል ከሳቸው ጋር ቁጭ ብለን ንዋይ ንከራከር ስለዚህ ህዝቡ ኡነታውን እንዲያውቅና አድርግ ከዛ በኋላ ቻፕተሩ ይዘቀ በዚህ ጉዳይ መጨቃጨቅ ያለበት ያለፈ ችግራችንን እያመጣን የወቅቱን ፖለቲካ መመረዝ የለብን አሁን አዲስ አቅጣጫ አዲስ አስተሳሰብ ነው እንዲፈጠር የሚፈልገው 
ስለዚህ የኛን ትርክም የማዳመጥ ፍላጎት ያለው ህብረተሰብ የለም ስለዚህ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ፍለፊት ቁጭ ብለን እንነጋገር እንወይ ንከራከር ብዬ ጥያቄ ያቀርብ እንግዲህ ጥያቄ ካቀርብኩት በርካታ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ውስጥ እናንተን ጨምሮ ስካሁን ድረስ ሶስት የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ለፕሮፌሰር ብርሃኑ ጥያቄውን አቀርበው በጎምላሽ አላገኙ እሳቸው መቅረብ እንደማይፈልጉ ነው የገለጹት መቅረብ የሚያልፈልጉት ደግሞ ጉዳዩ ጊዜ ያለፈበት ነው በሚል ነው እርግጥ ነው ጊዜው ያለፈበት ነው እኔም ጊዜው ያለፈበት መሆኑን አምናለሁ ለዛም ነው በዚህ ጉዳይ መናገር የማይፈልገው ግን ጊዜው ያለፈበት ነው ብሎ የሚያምን የፖለቲካ መሪ በፈጠረው ያደባባይ ስብሰባ መፈክራ ሲዞ ያስወጣ የኔን ስም ያስጠራ ማሶገዝ የለበት ጊዜው ካለፈበት ማቆም አለበት እንደዚህ የሚያደርግ አባልና ደጋፊም ካለው እነዚህ አባላትና ደጋፊዎቹ ከዚህ ፍራአት አልበኝነት እንዲወጡ ጥረት ማድረግ አለበት ይሄን ሲያድርጉ አይደለም ይያየን ያለው በአደባባይ ይሄን ዘመቻ ማድረጉን ቀጥለው ቀጥለውበታል ተጨባጭ ሆነ የውይይት መድረክ ተዘጋጅቶ ደግሞ ሲጋበዙ ግን ጊዜው ያለፈበት ነው ይላሉ ይሄ ተቃራኒ ነገር መድረኩ መድረኩ ላይ ከዚህ ቀደም በነገራችን ላይ በሌላ በሌላ ራስ ጉዳይ ላይ የግንቦት ሰባት ከፍተኛ አመራሮችን እዚ ስቱዲዮ ጋብጄ ነበር ይሄን ጉዳይ አንስቼ ነበር የአባላት ዲሲፕሊንን የተመለከተ ነገር ግን ምናልባት እርሱ ያነሱ ያሉት በተለያየ አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ የነበረውን አቀባበል ምክንያት አድርገው ከሆነ እሱ ብቻ አይደለም እሱ ከሆነ እሱን የተመለከተ ጥያቄ አንስቼ አባሎቻቸው እንዳሉንና እንደማይወክሏቸው ገልጸውልኛል በተመሳሳይ ደግሞ ፕሮፌሰሩም ስም አልጠራውም ሲሉ ነበርና እርሳቸው ሊያሶቅስ በሚችል ደረጃ የነበረበት አደባባይ ካለ እርሱም ቢነግሩን ጥሩ ነው ለውይታችን ጥሩ ነው ያሆነኛውን መድረክ ልዩ የሚያደርገው አሁን አዲስ የፖለቲካ አየር በነፈሰበት ወቅት ስለ እርቅ ስለ አንድነት በሚወራበት ወቅት መሆኑ ነው ይሄ ዘመቻ ላለፉት 13 አመታት በኔ ላይ ሲካሄድ ነበር ግን ቦት ሰባት ይሄ መጀመሪያው አይደለም ግን ቦት ሰባት ገና ቀስተዳመን አሁን ቅንጅት ውስጥ በነበረበት ጊዜ ጀምሮ በኔ ላይ ከፍተኛ የሆነ ያሉባልታ ዘመቻ ያቀጣጠለው እሱ ነው ይሄን በሚመለከት በድብብቆሽ አይደለም በአደባባይ ወጥቼ ተናግረ ያለው ጽፍ ያለው ከስር ተፈተው ውጭ ሀገር ከሄዱ በኋላ ይሄን ዘመቻ ቀጥለውበታል ለምሳሌ በበላይነት በሚመሩት በኢሳት የኔ ስም ሁሉ ጊዜ እንዲጠለጠል እንዲወገስ ሲያደርጉ ነው የሚወሩት ኢትዮጵያ ውስጥ በብቸኝነት እንቃወመዋለን እንታገላለዋለን የሚሉት የሃዲግ ሰዎች እንኳን እየጋበዙ በሚያነጋግሩበት ሚዲያ እኔ ግን ያ እድል እንዳይኖር እኔ ተደረገው ኢሳት አንድም ቀን ለኔ እድል ሰጥቶ ያቀ ታገላችኋል የሚላችሁን እና አቶ በረከትን እና ወይዘሮ አዜም መስፍንን እና አቶ ሰባት ነጋን ግን ለማነጋገር ሙከር አድርጓል ለኔ ግን ይሄን እድል ነፍቆኛል እድሉን አልሰጠኝም ብሎ ኢሳትን ከፓርቲው ጋር ቀላቅሎ ለመውቀስ ሲመቻ ይወል ኢሳተኛ አይደለም ብሎ እንደሚሉ አቃለሁ እንደዛ አይነት የፖለቲካ ጨዋታ የሚያወጣ አይመስልም ለይሃዲግ ማላዋጣው ለነሱም የሚያወጣ አይመስልም ለኔ ኢሳትና ግን ወሰባት አንድና አንድ ናቸው በአንድ አካል የሚመሩ ናቸው እኔ አኳ አልከሰስኩት የግድንን አቀረበይ ብዬም አልጠየኩት መብቱ ስለሆነ በዲሞክራሲ ስም ግን መደገድ አይቻለም በነጻነት ስም ግን መደገድ አይቻለም በተግባር ይሄን ይሄን አድርጓል ይሄን ስም ሲያጠፋ ነው ይኖረው ለኔ እድል ነፍቆ ነው ይኖረው ይሄ በኤዲቶሪያል ተወሰኑ የተደረገ ነገር ነው ባንድ በኩል በሌላ በኩል ውጭ ሀገር ሄጄ ስብሰባ ለማድረግ ህዝባዊ ስብሰባ ለማድረግ ያደረኳቸውን ሙከራዎች ግን ቦስ ሰባት ሰዎች ይያደራጀ ይያስገባ ስብሰባዎቹ እንዳይካሄዱ እንዲበት እንዲበተኑ ሲያደርግ ነው ይኖረው ምናልባት ለእንደላ ያደረኩት ስብሰባ አሁን ዩቲዩብ ላይ ተገኘዋል የግን ቦስ ሰባት ሰዎች የግን ቦስ ሰባት አመራር ወንድሞች የሆኑ ሰዎች በዝምድና አባላት የሆኑ ሰዎች እንደዛ አይነት ስብስብ አንድ ዲሞክራቲክ በሆነ መልኩ ሐሳቤን መግለጽ እንዳልችል ከህዝብ ጋር መገናኘት እንዳልችል ሲያደርጉ ነው የነበረው ስለዚህ በቀጥታም ሆነ በተዛዋሪ ይህን ዘመቻ ለ13 አመት አካሄደ አሁን እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ተለውጧል ነው ምረት ተደርጎላቸው ይቅርታ ተደርጎላቸው አዲስ አዋጅ ወጥቶ እንዲገቡ ነው የተደረገው እነዚህ ሰዎች ይሄን አሳሰባቸውን ይሄን ባህላቸውን ቀይረው እንዲመጡ ነው የሚጠበቀው በገቡ በመጀመሪያው ዕለት ግን የኔን ስም የማጥፋት ዘመቻ ውስጥ ነው የገቡት ቀደም ያልከው ነገር አለ ሰምተናል ዶክተር ብርሃኑ ስም አልጠራሁም ሲል ይሄ ትከክል አይደለም አንደኛ ማንኛውን ፓርቲ ማወቅ ያለበት አደባባይ ጠርቶ ሰላማዊ ሰልፍ ሲያስክ ሲያካሂድ እሱ ሊደግፉ የወጡ 
አባላት በሚይዙትና በሚናገሩት ነገር ላይ ሐላፊነት አለበት የማስተካከሉ ሐላፊነት አለበት ግዴታ አለበት ይሄ ካልሆነ የሚቀጥሉት የፖለቲካ ሂደቶችም ጤናማ ሊሆኑ አይችሉም ማለት አይቻው ሁለተኛ ስም አልጠራው ማለት በቂ አይደለም እኔ በሳቸው ቦታ ብሆንና ፕሮፌሰር ብርሃኑን የሚያወግዝ የዛ አይነት ነገር ባባላቶቹ ወይ በደጋፊዎቹ ሲስተጋባ በሰማ እዚያው ምድረኩ ላይ ነው ማስተባበለው ይሄ ትክክል አይደለም ህገ ወጥነት ነው you know ይሄን ሰውዬ በዚህ መልኩ ለመክሰስ የሚያስችልን መረጃ ይellenም ይሄ ለትሉ አትችም መቆም አለበት ብዬ ነው ምናገረው በእንዲህ አይነቱ አቋሜ ነው እኔ የምታወቀው ግን ሊዲንግ የሆነ መሪ የሆነ ደጋፊዎቻቸው እንደዛ አይነት መፈክር እንዲያስሙ የሚያስችል መሪ ንግግር ከተናገሩ በኋላና አላማቸውን ካሳኩ በኋላ እኔ ስም አልጠራው ማለት ይሄ ትክክል አይደለም ያላ አግባብ ከሐላፊነት መሸሽ ነው ይሄ ከያፓ ዘመን ጊዜ ጀምሮ የተለመደ የድርጅታው ያሰራል ተንኮል ነው እንደዛ አይነት ተንኮል አይወጥ አሁን ህዝቡ ተቀይሯል አገራችን እንድትቀየር ነው የምንፈልገው ካለፈው መጥፎ የፖለቲካ ባህላችን እንድንወጣ ነው የምንፈልገው እኔ 26 አመት በዚህ ትግል ውስጥ ስቆይ ትልቅ ትምርት ቤት ነው ብዙ ነገር ተምር ያለው ብዙ ነገር ተለውጭ ያለው ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ትግል መቆየት ካለብኝ በጎ ነገር ለመስራት ነው ላዲሱ ትውልድ እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ሲራ ለማስተማር አይደለም መቆየት ያለው ጤናማ የሆነ የድርድር የመቻቻል የፍቅር ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲኖር አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው መቆየት ያለው ስለዚህ ባለፈውም ትውልድ በእኛም ትውልድ ሲሰሩ የነበሩ ችግሮች እንዳይቀጥሉ ነው ማድረግ ያለብን ስለዚህ በዚህ ደረጃ እየቀረበ ያለው ማስተባበያ ትክክል አይደለም አሁንም ውስጥ ውስጥ በእኔ ላይ ይሄ ዘመቻ እየተካሄደ ነው ተገብ ያደለም ለምን ነው የሚደረገው ስለዚህ የሰጡት ምክንያት ኡነት ነው ጊዜው ያለፈበት ነው እኔንም ያናደኝ ብዙ የህብረተሰብ ክፍልን የተከፋው ጊዜው ያለፈበትን ከ13 አመት በፊት የሆነ ነገር አምጥቶ ዛሬ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት መሞከር ምን ማለት ነው? አስኬድ ብዙ ጊዜ ከቅንጅት ጋር ታይዞ የተለያዩ ነገሮች ሲነሱ ልዩነቱ በርሶና በፕሮፌሰር ብራኑ መካከለ ያለ ይመስላል ወይም አሁን እርሶም ሲጠቅሱ እንደነበረው ቀስተ ደምናን ሲያነሱ ሊ ነበር ግን ከመይ አድጋ እሳትና ጽድ ይሆናችሁበት ዘመን በጣም በርከት ያለ ነው ብዙ ችግር እንደውም ሊኖር ከተገባ በኢዴፓና በመይ አድ መካከለ ነው እንደ ግለሰቦችም እንደ ፓርቲም የሚሉ ወገኖች አሉ በርካታ ያዩዋቸው ሰነዶችም የሚያመላክቱት ይሄንን ነው እርሶ ግን ብዙ ጊዜ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋና ቀስተ ደምና ላይ ነው ትኩረት የሚያደርጉትና የበራሱ ልክ ነው ወይ የሚሉ ወገኖች አሉ እስኪዚ ላይ አሳብስቱ እንግዲህ ግርግጥ ነው ቅንጅት ከመፈጠሩ በፊት በእኛና በመአሐድ መካከል የፖለቲካ አንዳንድ አለመግባባቶች ነበሩ። አለመግባባቶቹ ግን አለመግባባት ናቸው። በሴራ ፖለቲካ ሚካሄዱ ሳይሆኑ አለመግባባቶቻችንን በግልጽ መድረክ አውጥተን سنከራከር ነው የነበረው። سنወያይ ነው የነበረው። ስለዚህ እነዛ ልዩነቶች መኖራቸው ምንም ያስደንቅ አይደለም። በግልጽ ነው አንዳች ሌላችንን ለማጥፋት አሲረን እናራምዳቸው አልነበረው። እነሱም በእኛ ላይ የራሳቸው የሚሉትኝ አቋም ነበራቸው እኛም በእነሱ ላይ አቋም ነበር። እነዚህ ያቋም ልዩነቶች በመድረክ ወጥተው እንዲስተናገዱ አድርገን። ቅንጅት ሲፈጠር ቀስተዳመና ሊኖ ፓርቲ መስርቶ የመጣው በእነዚህ በሁለቱ ፓርቲዎች መካከለ ያለው ቅራኔ እንዲለዝ። ሁለቱ ፓርቲዎች በአንድ ላይ መስራት እንዲችሉና 97 ምርጫ ላይ ጥሩ ውጤት እንዲመጣ ታስቡ። ኦኬ? የቀስተዳመና ሰዎች ይሄን ሐሳብ ይዘው ሲመጡ መጀመሪያ ለእኔ ነው ያማከሩት። ሰዮብ ይሄን እየተቀበልኩት። በእኛና በማሐድ መካከለ ያለው ልዩነት መሰረታው ያደረገ። መሰረታው ያደረገ። ስለዚህ ይሄን ልዩነት መፍታት ይችላል። ማሐድ መያድ ማለት ነው። ያን ነው ማሐድ እንት ነው ነበርሽ ማያድ ነበር ኋላ ነው መያድ ይሆነ። ስለዚህ በመካከላችን ያሉት ልዩነቶች ቁጭ ወለ መነጋገር ከቻል መፍታት ይችላል። እንዲሁ ባሉ ባልታ በመናምን የተፈጠሩ ችግሮች ናቸው። በሚሳንደርስታንዲንግ የተፈጠሩ ችግሮች ናቸው። ስለዚህ እናንተ ይሄን ችግር ለመፍታት ፓርቲ አቋቁማችሁ ቅንጅት ቅንጅትን ጆይን ማድረግ ከፈለጋችሁ ጥሩ ሐሳብ ነው። እንደው መጀመሪያ የነበራችሁ ሐሳብ ፓርቲን ማቋቋም አይደለም። አንድ ሙቭመንት ፈጥረው ሁለቱ ፓርቲዎች ተቀናጅተው እንዲሰሩና ህዝቡም ደሞ እንዲመርጣቸው ካምፔይን ለማድረግ ነበር ያሰቡት። ይሄን ሐሳብ መጀመሪያ ሲያማክሩኝ ይሄ ትክክል አይደለም። ለምን እንደው ፖለቲካውን የምትፈሩት? እንደዚህ አይነት ሚና እንዲኖራችሁ ከፈለጋችሁ ፓርቲ አቋቁሙና ጆይን አድርጉ። ያኔ ሚናችሁ ውጤት ያመጣል። በየ እንደውም የመጀመሪያ ይሄን ሐሳብ ለነሱ ያቀርብኩት እኔ ነኝ እንዴት አድርገን ነው ኢንፍራስትራክቸሩ የለንም የሰው ኃይሉ የለንም ፓርቲ እንዴት ነው ማቋቋም ምን ይችላል ሲሉ 
እኛ እንረዳችኋለን እኛ እንረዳችኋለን ለዚህ አትቸገሩ ብለን በወቅቱ ጉልለል የነበረንን የኢዴፓ ቢሮ ሰጥተ ለመስራችነት የሚያስፈልጋቸውን 1500 ፊርማ በራሳችን አባሎች በየክፍል ሀገሩ አስተባስፈን አስፈርመን ቀስተ ዳመና በፓርቲነት እንዲመዘገብ ትልቅ እርዳታ መገዛ ያደረግነውኛ ከገቡ በኋላ ግን ቅራኔ ዋና ሆኖ ይከተለው የኛና የማይ ያደረግ ይሄን ብለው ከገቡ በኋላ የቀስተ ዳመና ሰዎች የቀስተ ዳመና ሰዎች እንደ ድርጅት አይደል እዛ ውስጥ ያሉ አንዳንዶቹ ግለሰቦች ሁለቱም ፓርቲዎች አዳክመው እነሱ የበላይ ሆነ የሚወጡበትን ስልጥ ተከተሉት ለዚህ ስልጥ ምንድነው ያሰቡት አንደኛ የመጀመሪያ ኢዴፓን መምታት ኢዴፓን ማዳከም ኢዴፓን ማዳከም ምን ይችላል ግን መጀመሪያ መያድን ይዘን ኢዴፓ ከተዳከመ በኋላ ግን መያድን እናዳክማለን ብለው ነው የሰሩት በሂደትም የታየው ይሄ ነው ቀስተ ደመናን ለማቋቋም የሁሉ ድጋፍ ሲያደርግ የነበረ ፓርቲ በቀስተ ደመና ፓርቲ ግለሰቦች መዳከም የሚችልበት እድል ነበር በወቅቱ አልነበረም አልተዳከመም በወቅቱ እስከ መጨረሻው ድረስ በውስጥ በነበረው የፖለቲካ ትግል ሲራቸውን አክሽፈን አሽንፈን ወጣት ይቻላል ጥረታቸው ግን ይሄ ነው የነበረው የተሳካላቸው ነገር ግን ምንድነው ባሉ ባልታ ስማችንን መበከል ግን ይችላል እኛና ህዝብን ማቃቃል ይችላል ይችላል በዛ ያሉ ባልታ ዘመቻ ምንም ትርጥር የለው በተወሰነ ደረጃ እኛ ተሸልፈናል ምክንያቱም አሉ ባልታውን እነሱ በሰሩበት መጠን መስራት አልቻለም ለምንም የለንም ፍላጎቱም የለንም እኛን በማዳከም ደረጃ ክን አልቻሉ አሉ ባልታው ግን ቀስ በቀስ የመዳከም ውጤት እኛ ላይ እንዲመጣ አድርጓል ስለዚህ ምንድነው የሆነው ቀስተ ዳመና ከተቋቋመ በኋላ እዛ ቀስተ ዳመና ውስጥ ያሉ አንድ አንድ ግለሰቦች ስራይ ብለው ስርዓቱን መታገል ሳይሆን ይሄን ፓርቲ የማዳከም ስራ ነው ይሰራል እንደ ደረጃት ይደፋል ማዳከም እንደ ግለሰብ ድደቱን ማዳከም ለደቱን በህዝብ ዘንድ ያለው ተቀባይነት ማሳጣት ለምን ይሄ ለምን የሚለው የራሴን ግምት ሊሰጥ ይችላል ሁለት ነገር እሺ አንደኛ ፍላጎታቸው ብዙዎቹ በሃፓ ዘመን ፖለቲካ ትግል እየጀመሩ ናቸው እድሜ ልካቸው ስልጣን ላይ መውጣትን አላማ አድርገው ያሉ ሰዎች ናቸው ስለዚህ በእድሜ ወጣት የሆነ የህብረተሰብ ትኩረት የሚስብሰው እዛው ውስጥ እንዲቀኛ አልፈልጉ ስለዚህ የኔን የህብረተሰብ ተቀባይነት ማጥፋት ነበር የራሳቸው ተቀባይነት ከፈረ ማለት ነው። አንዱ ስልት ሆኖ ያየው ይሄ ነው። ኮምፒተንት መሆኑ ህብረተሰቡ ሊቀበለው ሊያደንቀው የሚችል ሐሳብ ይዥ የመቀረብ ያሉደዱት። ስለዚህ የኔን ተሰሚነት መቀነስ ነበርአቸው። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው አዝናለሁ የኢትዮጵያ ሪያሊቲ ስለሆነ የዘረኝነት ችግር ነው። ይሄን የዘረኝነት ካርድ እንደነሱ ሊልጠቀምበት ስለማልፈልግ በዝርዝር ምን ነገር የለኝም። አንዱ ችግር ግን ይሄ ነው። ከማንነት የጋራ የታያያዘ። ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያዊነት ነው የሚያወሩት ስለ አንድነት ነው የሚያወሩት ኢላማ አድርገው ግን ከዚህ አካባቢ ህብረተሰብ ያስተሳሰብ የበላይነት ያለው ሰው መፈጠር የለበትም ብለው የሚሰሩ መሆናቸው በዚህ አጠቃላይ ሂደት ውስጥ ረድቻለሁ አይቻለሁ። ስለዚህ ይሄን ጥያቄ በዋናነት መመለስ ያለባችሁ ለምን እንደሆነ የሚለውን እነሱ ናቸው። የኔ ግምት ከጠየቀኝ ግን ይሄ አዎ እሱን ግምት መሰረት አድርገን አሁን እርሶ ካነሱት ላይ ፖለቲካኛ ሆኖ ስልጣን ቢጠማ ችግር አለው ወይ ለስልጣን ነው ብዬ አንድ ነው ያሳብ አለኝ ስለዚህ ስልጣን ቢጠማቸው ችግር አለው ወይ አንደኛው ጥያቄው ነው ሁለተኛው ጥያቄ በተለይ አሁን እርሶ ሲያነሱት ከነበረው ጋር በተያዘ መይአድ ከዚያ በኋላም ቢሆን ከናንተ ጋር ብዙ ግንኙነት ማድረግ የማይፈልግ መሆኑን ምናልባትም አይደለም መወሃድ ቀርቶ መነጋገር ሁሉ ማይፈልግበት እድል እንዳለ በስፋት ሲነገር ይሰማልና በዚ ደረጃ ነው እርሶ በገለጹት አግባብ ነው መይአድ የነበረው ስፍራ እዛ ፓርቲ ውስጥ የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄ ነው ስልጣን ቢጠማቸው ምን ችግር አለው ምንም ችግር የለም የፖለቲካ ድርጅት ናቸው ለስልጣን ነው የሚታገሉት ግን ወደ ስልጣን ለመውጣት የሌላን ሰው ስብእና የሌላን ሰው የፖለቲካ ማንነት ገለው መሆን የለበት የሃይነቱ ርካሽ የፖለቲካ ከሄድ መቆም አለበት መቆም አለበት ይሄ ለሀገር አይበጅም ለኛም አይበጅም እንደ ተቃዋሚ ማልበጀንም የተማ አላደረሰንም ሁሉ ግዜ ተቃዋሚ ሆነን እንድንኖር አሸናፊ እንዳልሆነ ያደረገን ለሀገሩና ለትውልዱ ማይጠቅም ቀደም እንዳልኩ አዲሱ ትውልድ ይሄን የተበላሸ የፖለቲካ ባህል አይደለም ከኛ ማውረስ ያለበት አዲስ የፖለቲካ ባህል የመግባባት የመቻቻል የመደራደር የፖለቲካ ባህል ነው ማውረስ ያለበት 
ስለዚህ ስልጣን ለማያዝ ብለ ራስን ወደ ስልጣን ለማውጣት ብለ እንደዚህ አይነት የሴራ ፖለቲካ ማራመድ እሱ ነው ተገቢ ያለው ነው እንጂ ተገቢ ግን ከዚህ ጋር የታዛ እንደ ዘነጓት ነገር ወደ መያድ ከመመለሴ በፊት ምናልባት ልደቱን እንደውሚጣለው ለራሱ የነበረው የተሳሳ ተግምት ነው ቀደም ሲል እርሱ የራሱን ግምት ሲያስቀምጡልኝ የነበረኝ ተቀባይነት ወጣትነት አስግቷቸው የሚል ነገር ነግረውኛልና በዚህ ደረጃ ራሳቸውን በጣም ከፍ አድርገዋል ታቢያው ነበር የሚሉ ሰዎችም አሉ በተሳሳተ መንገድ ራሳቸውን በመረዳታቸው ነው ይደቁት የሚሉ አሉና እዚህም ላይ ሐሳብ ይጨምሩ ምንም የማይባል ነገር የለም ሰው ያን የማለት መብት አለ እኔ የታየኝን መገምተውን ምክንያት ነገር ነው ያለው እኔ ታቢያ ያላቀ እኔ አብሮኝ እየሰራ ማንም ሰው ሊመሰከረው የሚችለው ነው ራሴን ዝቅ አድርገ የበታች አድርገ ነው በትግል ውስጥ የቆየሁት እኔ በትግል ውስጥ ስቆይ በተደረጉ ጠቅላላ ጉባኤዎች ውስጥ በተደረጉ ምርጫዎች ውስጥ ስልጣን ለማያዝ ላለመመረጥ ነው ጥረት ሳድርክ መታወቅ በሁሉም ጉባኤዎች ላይ መሪ ሆኘ ላለመመረጥ ነው ጥረት ሳድርክ የቆየው ያህያውን ስራ ሰራለሁ አብሮ ነገር ገኛ ሆኖ ግን ላለመመረጥ ነው መሰራው ማለት ምን ያህል ይዋጣል? ወይል የኔ ፖለቲካ ምሽን ይለያል ይፈልጋል። ወይል ስልጣን የግድ ቁጥር አንድ ስለሆን ጋር አይደለም። ስልጣን የግድ ስራ አስፈጻሚ ውስጥ ስለገባ አይደለም። ነው ከዛም በታች ያለ ስልጣን አስተዋጽኦ ለታደርግበት ከፈለክ ጠቃሚ ነው በቂ ነው በእኛ ምን አለው። ስለዚህ እኔ ሁሉ ጊዜ ራስ እንደምበራው ለማድረግ ሰርች አላቀ። ይሄን ደግሞ ቅንጅት ውስጥ ሆኛ ሳይቻል። ለቅንጅትም ተመርጨ ሲሄድ የቅንጅት መሪ እንደማልሆን የመጀመሪያ ሐሳብ ያቀርብኩት ነኝ። ኢንጂነር ኃይሉ የቅንጅት መሪ ሆኖ ሲመረጡ እኔ ከኢዴፓ መድህን እና ከመያድ መመረጥ የለብን ነው በእኛ ውስጥ የነበረው ቁርሾ ለቅንጅት ይተርፋዋል እኛ ራሳችንን ከዚህ እንወጣና ካዲሶቹ ፓርቲዎች መሪን ንምረጥ በየ የታገሉ ሰው ነኝ እንደዛሬው ባላቀ ሳላቃቸው የቅንጅት መሪ ሆነው እንዲመረጡ ሎቢ ያደረኩት ለፕሮፌሰር ብራኖ እሳቸው ቢሆኑ የተሻለ ነው በየ ኢንጂነር ኃይሉን ተቃውሜ ካምፔይን አድርጋለሁ ይሄን ካምፔይን ሰርግ ደግሞ በግልጽ ነው ያደረኩት ራሴን በምንም ተአመር ለፖለቲካ ስልጣን አንጂነር ኃይሉን ተቃውመው ለሳቸው ካምፔን ሲዘረጉ ይሄ በራሱ ከመያ አድጋ የነበረባቸው ሰር የሰደደ ችግራ ነው እነጥ ነው በግልጽ ነው ኳካይድኩት እኛና መያድ የፖለቲካ ለመግባባት ውስጥ ነው የነበር ነው አለመ ተማመን በመካከላችን አለ ስለዚህ ከሁለት አንዳችን የቅንጅቱ መሪ ከሆነ ይሄ ችግር ለቅንጅቱ ይተርፋዋል ስለዚህ ምሻለው ከኛ ውጪ ከሆኑት ከሁለቱ ፓርቲዎች ሊቀመ መንበርን ንምረጥ በየ ካምፔን አድርጋለሁ በወቅቱ አብኝበት ደሞም ትክክል ነበር ሊቀበሉት ግን አልፈልጉ ፖለቲካ ሽም ግልናም ነው የተወጡ የነበረው በዛው ዞሮ ዞሮ ለማለት ይፈልኩት ምንድነው እኔ በማንኛው መድረክ በኢዴፓም ውስጥ መነበረ የታሪክ ቅንጅት ውስጥ መነበረ የታሪክ ራሴን ለፖለቲካ ስልጣን ካምፔን አድርጌ አላቀ በዚህ ነው የምታወቀው ፕሮፌሰር መስፍን የጻፉትን አንብበህ ሊሆን ይችላል ለደቱ መመረጥ የሚፈልገው ቤቱ ቁጭ ብሎ ነው ሎቢ ያደርግም አሉ ያ አይደለም መስክረው አልሳቸው እኔ ግን ቁጭ ብዬ ለመመረጥ ስለመፈልግ አይደለም መመረጡን አይደለም መፈልግ ሁሉ ጊዜ ከጀርባ ሆኖ እንደው መስራቱን ነው መፈልገው በግፊት ነው በተጽኖ ነው በልመና ነው ወደ መሪነት እንደመጣ የምደረገው ስለዚህ እንደዚህ ያለ እየቀረበ ያለው ትችት የዛው ኔኑ የማስጠላት ያሉ ባልታ አካል ነው እንጂ በተጨባጭ በመረጃ የተደገፈ አይደለም ቅንጅት መፍረስ ዋነኛው ምክንያት ይመስለኛል እንግዲህ በተለያየ መልክ ያነበኳቸው ነገሮች እንደሚያሳዩት ውደትና ማተምን የተመለከቱ ነጥቦች ይመስሉኛል በግጭት መልክ የሚነሱት መሰረታዊ ምክንያቱ እሱ ሊሆን መቼም እንደ አንድ የፖለቲካ አንተን በደንብ ለሚገባው ሰው አንድ ማተም የግጭት ምክንያት ይሆናል ተብሎ አይታሰብም ከውደት ጋር ግን የታዘው መር አልተጠበቀም የተለያየ ምክንያት ይነሳልና ለቅንጅት መፍረስ ወይም ደግሞ ለመበታተናቹ ለልዩነታቹ መሰረታዊ የሆነ ምክንያት ምን ነበር አሁን ያልከው የመውሃዱ ጉዳይ አንድ ምክንያት ነው እንጂ ዋናው ምክንያት አይደለም ወይም ብቻኛ ምክንያት አይደለም ቅንጅት የፈረሰ በሁለት ምክንያት ነው አንደኛው በአማራር ብቃት ማለት ነው ሁለተኛው ባሳሰብ ችግር ነው ካማራር ብቃት ማለት ጋር ቀድም አንስጨላለሁ አሁን በዝርዝር ስለ ኢንጂነር ኃይሉ መናገር አልፈልግም ምክንያቱም እሳቸው ራሳቸው መከላከል በሚችልበት ሁኔታ አይደሉም በዚህ ዓለም የለም በዚህ ዝርዝር ሁኔታ ስለሳቸው መናገር አልፈልግም ግን በአደባባይ ከዚህ ቀደም የተባለ ስለሆነ እኔ እሳቸው መሪ እንዳይ ሆኑ በድብቅ አይደለም በተንኮል አይደለም በግልጽ አቋም ይዘ ተከራክረው ያለው ከመጀመሪያው ቃለ ጉባኤ ላይ ሁሉ እንዲመዘገብ አድርገዋል ይሄ ነው እሳቸው 
የሚሰጡት አመራር ቅንጅትም ቅንጅትን የትም ማያደርሱ ውጤታማ አያደርገውም ብዬ ከነበረ ይመረዳት ተነስች ካምፔን አድርገው በግልጽ ነው በተንኮል አይደለም በጀርባ አይደለም ያደረኩት አንዱ መሰረታዊ ችግር የተፈጠረው ይሄ ነው እሳቸው ያመራ ብቃት ማለስ ነው አንዱ ችግር ሁለተኛው ኮሌክቲቭሊ በጥቅል የነበረው አመራርም የወቅቱን የኢትዮጵያ የፖለቲካ የኃይል አስተላለፍ ባግባቡ ተንትኑ ቅራኔዎቹን በደንባውቆ እነዛን ቅራኔዎች ለመፍታት እና የተሻለ ውጤት ለማምጣት ታክቲክና ስትራቴጂውን ባግባቡ አስቀምጦ መስራት የሚችል አይደለም በዛ ደረጃ ብቃት አልነበረው ከዚህ ብቃቱ ብቃት ማነሱ በመነጬ በርካታ የተሳሳቱ ውሳኔዎችን ወስኑ የነዛው ውሳኔዎች ውጤት ነው ቅንጅትን ያፈረሰ እነዛው ውሳኔዎች ምን እንደነበሩ አንደኛው ገና መጀመሪያው ወደ ምርጫው ስንገባ በመርጫው ምናገኘው የመጨረሻ ውጤት ምን ሊሆን ይችላል ብለን መገምገም ነበርበት መገምገም ነበርበት በእኛ በኩል በዚህ ምርጫ ምናገኘው ውጤት ዘንድሮ መንግስትን ማሸነፍ ሊሆን አይችልም ምናገኘው ውጤት በቀይ ፓርላማ ወንበር እናሸንፋል አዲስ አበባ ምክር ቤትን በመንግስትነት ደረጃ እናሸንፋል ስለዚህ ምናካሄደው ፕሮፓጋንዳ ምናካሄደው ስልት ከዚህ ከመናገኘው ውጤት ጋራ የተቃኘና የተዛመደ መሆን አለበት ብለን አጀንዳ አቀርበን እንድንዋይ ያደርጋል ብዙዎች ወይ ቅንጅት አማራሮች ግን የለም ከዚህ በኋላ ወያኔ ኢትዮጵያ ዲጋዛ የሚችልበት እድል የለም ህዝቡ በቃኝ ብሏል ስለዚህ እናሸንፋለን የሚል በፖለቲካ ሎጂክ ማይተነተን አስተሳሰብ ይዘው ነው የቀረቡት ስለዚህ እኛ ሐሳብ ተሸነፈ አንዱ የመጀመሪያው ስታት የተፈጠረው በዚህ 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 ግምገማ ነው በእኛ በኩል ተጨባጭ ሆኖ ምክንያቶችን ዘርዝረ ማለት ነው አንደኛ ወደ 130 መቀመጫ አልተወዳደር ነው ወረዳ ያን ስለዚህ 130 መቀመጫ ይሄ አደጋ አስቀድሞ አሽፍቷል። ሁለተኛ ይሄ አደጋ ማህበራዊ መሰረቶች ናቸው የሚባሉ ክልሎች አሉ። ትግራይ ክልል፣ አፋር፣ ሶማሌ፣ ቤንሻንጉል ግሙስ፣ ጋምቤላ። እነዚህ አካባቢዎች ምንም ማህበራዊ መሰረት እንደሌለንና ይሄ አደጋ እንደሚያሽንፈን ትርጥራ ነበር። ውጤቱም ይታየው እንደዛ ነው። ሶስተኛ በደቡብና በኦሮሚያ ከኛ በተሻለ ህብረቱ በነ ዶክተር በየነና በነ ፕሮፌሰር መራራ የሚመረው የተወሰነ መቀመጫ ሊቀማን እንደሚችል ርግጠኞች ነበር ውጤቱም ይታየው እንደዛው አራተኛ እኛና መድረክ መድረክ በአንድ ላይ እንደ ተቃዋሚ ከይሃዴግ ጋራ በተወዳደርንባቸው ጣቢያዎች ድምጹ ለ3 ስለሚከፈል ይሃዴግ ባናሳ ድምጽ ሊያሸንፈን እንደሚችል ምን ትርጥራ ነበር አምስተኛ ወደ 100 ሺህ ታዛቢ ያስፈልገን ነበር ምርጫው ላይ ማጨርበር እንዳይፈጸም ለመከላከል 100 ሺህ የሚሆን ታዛቢ ማቅረብ ነበር ታዛቢ አጥተን ማቅረብ ይቻላል ነው 15 ሺህ ታዛቢ ይቻላል ስለዚህ 85 ሺህ ታዛቢ ሊቀርብበት የሚችለው ቦታ ላይ አጥታቹ ነው ስላልሰራጭ አጥተን ነው ሞክረን ያገኘ ነው የሰው ኃይል 15 ሺህ ብቻ ከዛ በላይ ታዛቢ ማግኘት አልቻለም አብዛኛው እንደሞ ይሄን ሰው ማግኘት ይቻላል ነው በከተሞች አካባቢ ገጠር ላይ ይሄን አይነት ምክንያቱም ከነበረ የፖለቲካ ፍርሃት አፈና ሰው ለኛ ታዛቢ ለመሆን ፍቃደኛል ነበር ስለዚህ በእነዚህ አካባቢዎች ምርጫው ነጻና ፍታዊ እንዲሆን የሚያስችል ቁጥጥር ማድረግ ምንችልበት ሁኔታ አለ ነበር አይደለም ቀርቶ አፈናው ልናስቀርና ማጨርበር ተፈጽሞዋል አልተፈጸመም ብለን መረጃ እንኳን ለማግኘት ምንችልበት እድል አለ ነበር እነዚህን አጠቃላይ ሁኔታዎች ተንትነን ዘንድሮ ልናሽንፈ የምንችለው ፓርላማ ከ86 በላይ መቀመጫ እናሽንፈን ይሄ ቀላል ውጤት አይደለም አዲስ አበባ ምክር ቤትን በደንብ እናሽንፈን የአዲስ አበባ ምክር ቤት መንግስቱን እንቆጣጥራለን ይሄን ብለንኛ ሐሳብ ስናቀርብ ይሄን የመቀበል ፍላጎት አለበት። በስሜትና በፍላጎት ብቻ ይሃደግ መውደቅ አለበት። ስለዚህ ዘንድሮ እናሸንፋለን የሚል አቋም ተያዘ። ይሄ አቋም ትክክል እንዳልሆነ ቃለ ጉባኤ ላይ እንዲመዘገብልን አድርገን ቀጠልና ብር። አንዱ መሰረታዊ ስቴት ተፈጠረው ይሄ ነው። በነገረ ላይ በወቅቱ ፕሮፌሰር ብርሃኑና ዶክተር አድማሱ ገበየው ለፓርላማ ሳይሆን ለአዲስ አበባ ምክር ቤት እንዲወዳደሩ የተደረገው በዚህ ምክንያት ነው። በአገር ደረጃ ማሸነፍ አን ይችላል። አዲስ አበባ ነው ማሸነፍ የምንችለው የሚል ቀዳሚ ግምገማ ነበር ቀደም ሲል። በዛ ምክንያት ነው እኔ ነኝ ፕሮፌሰር ብራዝ አዲስ አበባ ላይ ማሸነፍ እንደምትችሉ እንዴት ገመታችሁ? ግልጽ ነበር ሰፊ የሆነ አባልና ደጋፊ ነበር በየመድረኮቹ የምናየው ስሜት ያ ነበር በቂ የሚባል ታዛቢ ማቅረብ የምንችልበት እድል ነበር። አጀንዳችንን ህዝቡ በደንብ የተገነዘቡ እና የተቀበለው ሆነ አይተናል ስለዚህ ከመርጫው በፊት በርግጠኝነት እንደምንናሸንፍ ትርጥራል በይሃዴግ በመማረፍ ሳይሆን በእናንተ አጀንዳን ያሸንፋችሁት ምንም ትርጥር የለኝም በዛ ይሃዴግ እንደዛ አይነት ግምገማ እንዳለው አውቃለሁ ያዲስ አበባ ህዝብ ግን ያን ነው መረጠን በአጀንዳችን አጀንዳችን ደግሞ ምንም ትርጥር የለውም ህዝብ ተቃም ነበር ይሃዴግም ከመርጫ 97 በኋላ በአብዛኛው ሲተገብረው ያየ ነው እኛ በማንፌስቶ 97 ምርጫ ላይ ያቀረብነውና አጀንዳ ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው 
ኢቨን በ97 ምርጫ መጀመሪያ ላይ ወደ ትግሉ ሲገቡ ቀስተዳመናዎች ይሄግምገማ ነው የነበረው አናሽነፍን በመንግስት ደረጃ አዲስ አበባ አናሽነፋለን የሚነበረው ኋላ ነው የለወጡት በስሜት ስለዚህ እኔ ነኝ እንደውም አሁን ፕሮፌሰር ብርሃኑና ኢንጂነር አድማሱ ለፓርላማ ለመወዳደር ሲፈልጉ ትክክል አይደላችሁ መወዳደር ያለባችሁና አንተ ለአዲስ አበባ ምክር ቤት ሁላችንም ለፓርላማ ከተወዳደር አዲስ አበባ ምክር ቤትን ስናሽነፍ አዲስ አበባን የሚመራት ብቁ አመራር እናጣል ስለዚህ እንደናንተ አይነት ብቁ ሰው እዛ ነው መወዳደር ያለበት ብዬ አሳምኘ ነው እዛ ቦታ ላይ እንዲወዳደሩ ያደረኳቸው አብነውበት ያን ጉዳይ ኋላ ላይ ግን የህዝቡን ስሜት ሲያዩ በቃ ወያኔ በቃው የሚለው መፈክር ነው መስተጋባት ሲጀምር ሚዲያው ፕሬስ ይሄን ማስተጋባት ሲጀምር መንግስት ባይ ኤኒምስ ወደቀ አለበት ወደም ይልትክክለኛ ያለው ነው አቅጣጫ ገብ ጣልፎ ይጣለን ዋናው ችግር ይሄ ከዛ በኋላ ኮርነር ዶን ወደም አንስ መለስበት ችግር ገባን አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው መሰረታዊ ችግር ፓርላማ ንግባ አንግባ ይሄ ነው። የመርጫው ውጤት ሲመጣ እኛ የገመት ነው ውጤት ነው የመጣ። ወደ 109 የፓርላማ መቀመጫ ሸነፍን አዲስ አበባ ምክር ቤትን ሙሉ በሙሉ በሚባል መጠን አሸነፈን። ኦኬ? ከዚህ በኋላ ይሄን ውጤታችንን ይዘን የህዝቡን ስሜት ይዘን ፓርላማ መግባት አለበት። አዲስ አበባን መረከብ አለበት። አዲስ አበባን ተረክበን ከያደግ የተሻለ ስራ ሰርተን ለህዝቡ ማሳየት ከቻል ያለ ጥርጥር የኢትዮጵያ ህዝብ ለመንግስትነት ከ5 አመት በኋላ ይመርጥ። ስለዚህ አሁን የተጨበረበሩብን የመርጫ ጣቢያዎች አሉ ምንም ጥርጥር የለው አጠቃላይ የመርጫው ውጤቱን ግን ሊቀይሩት አይችሉም እነዚህን አውገዘን በመረጃ አሳይተን ያለንን መቀመጫ ተረክበን መቀጠል አለብን አይ አንቀበልም ወደ ሚላክ ታጫ ሄዱ ባይ ኤኒ ሚንስ ከመንግስት በታች የሆነ ውጤት ለመቀበል ፍላጎት አልነበረችው እና ማናቸው ይሄን ፍላጎት የሌላችሁ ከኢዴፓ ውጪ የነበሩት ፓርቲዎች ሶስቱም ውስጥ ያሉት ሶስቱ ኢዴፓ ውስጥም ያሉም አሉበት አሉ ግን ኢዴፓ በደረጃ ደረጃ ቁጭ ብሎ ገምግሞ የድርጅት አቋም አድርጎ ነው ሄደ ቢያንስ በከፍተኛ አመራር ደረጃ ለምሳሌ እነ ዶክተር አድማሱ ገበየው እነ ዶክተር ኃይሉ አርያም በዛኛው አስተሳሰብ በኩል ያሉ ይመስለኛል እንደዛ አይደለም አቋማቸው በፓርላማ ጉዳይ ላይ እንደዛ ይለያልሽ ኋላ ላይ ወደ ቅንጅት ሄደዋል ከኛ ወጣው ነገር ግን ይሄን ጉዳይ በሚመለከት ኢትዮጵያ ያደረገው ምንድነው? የኔ ወይ ሜትቅስቶች አሳሰብ አይደለም። በደረጃ ደረጃ ቁጭ አድርገ ገመገመ። ከገመገመ በኋላ ይሄን አቋም ያዘ። ይሄን አቋም ይዘን ነው ቅንጅት ውስጥ የገባ። ሌሎቹ ፓርቲዎች ግን የለም በዚህ አመት ከ300 ያላነሰ መቀመጫ ጊዜን መንግስት መሆን አለበት። ከዛ ያነሰ ውጤትም ማሰብ የለብንም ብለው ተከራከሩ። ስለዚህ ቮት ሲደረግ የነሱ ሐሳብ አሽነፍ። አኔ ምላው ቀደም ሲል እርሶ እኮ ይነገሩኝ አንድ መነሽ ሐሳብ አለ። ደምጽ የሚሰነጣጠቀበት በርካታ ታዛቢ ስለሌለበት ሁኔታ የሃዲጋ ጋር ድርጅቶች ባሉበት አግባብ እንደዚሁም ከህብረቱ ጋር በነበራችሁ የመነጣጠቅ አግባብ ያ ድምጽ እንደማይመጣ ይታወቃል ስለዚህ ከምን መነሻ ነው ፓርላማ እንገባ አለ ሊሉ ይቻሉበት እሱ በጣም ድምጽ የማይሆን ነገር ለምሳሌ አናሽነፍ የሚሚለውን ሐሳብ እኔ ዋና አቀንቃኝ ሆኝ እናሽነፋለን የሚሚለውን አቋም ደሞ ኢንጂነር ኃይሉ አቀንቃኝ ሆኖ ወረቀት እንድናቀርብ ተደረገ መድረክ ተሰጠን እንዱ ወይ እንድንከራከር እኔ ወደ 13 የሚሆን ገጽ ትንታን ያቀርብ ሳቸው አንድ ገጽ ተኩል የሚሆን ሐሳባቸውን አቀርብ ምንም የተሰጠ ማብራሪ የለም በእያካባቢው ስንሄድ ህዝቡም ያሳየን ስሜት ወያኔ በቅቶታል እኛ ለመምረጥ ተዘጋጅቷል የሚል እኮ ውጤቱ ግን ዞሮ ዞሮ እርሱ ያሉት ሆነ አዎ አሁን አንተም ምትለይ በራስህ ምረጋ ከዛ ኮጤቱ ከመጣ በኋላ ነው አሁን እንገባለን አንገባም የተፈጠረው በሌለው ውጤት ላይ ከምን መነሻ ነው ነው እንግዲህ ውጤቱ መጣ ከዛ በኋላ አንገባም የሚል አቋም ታያዘ ኦኬ መግባት አለብናልኛ ሁኔታው አከራካሪ ሲሆን ሌላ እንደገና ሐሳብ መጣ ያ ሐሳብ ምንድነው ህዝቡን እንሂድና ንግባ ወይስ አንግባ ብለን እንጠይቀው ተባለ ይሄንም ተቃወምኛ ይሄ በየትኛው የፖለቲካ ታሪክ ተደርጎ ያለ አንድ ጊዜ ሄደን ህዝቡ መርጦና ህዝቡ የሰጠን ድምጽ ገብተን እናገለግለው ነው እንደገና ሄደን ሰከንድ ማንዴት ከህዝቡ ልንጠይቅ አይቻል ይሄ ትልቅ የሆነ የፖለቲካ አስተሳሰብ ነው ብለን ተከራከረ አሁን ቮት ተደረገ በዚህ ህይወት ቮት አድርገው አሸንፉ الناس ሄደን ህዝቡ ማዋያት አለብን ማለት ይሄ ስታት መሆኑን ቃለ ጎባይ ላይ እንዲመዘገብ አድርገናል በወቅቱ ሽንጣችንን ገጥረን ተከራከረ እንብያ ሶስተኛው ስተት ምንድነው ለተጨረብረብን የመርጫ ውጤት የማጣራት ሂደት ውስጥ መግባት አለብን አሉ። ይሄም ስተት ነው አለኝ። ለምን እንደሆነ ስተት ነው ያለው? ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ እንዳልሆነ ባየንበት ምርጫ ባየንበት ሁኔታ ይሄደጋ አንድ ድምጽ ይዞ ምርጫ ቦርድ አንድ ድምጽ ይዞ ቅንጅት አንድ ድምጽ ይዞ የማጣራት ሂደት ይካሄድ ብሎ መስማማት ምንም 
ምንም ውጤቱ አስቀድሞ የሚታወቅ ገለልተኛ ያልነበረበት ምን ማሳያሉ ታውን ባሉኝ መሰረት ቁጣ የምርጫ ጣቢያው ታዛቢዎች ባቀረቡንባቸው የምርጫ ጣቢያዎች የምርጫ ቦርድ ሰዎች ያ ምርጫ ለይ ሀደግ ለይ ሀደግ ያደላ እንዲሆን ብዙ ጥረት ሲያደርጉ አይተናል በመረጃም ሰብስባለ ያ ምርጫ ቦርድ ፍታዊ እንዳልሆነ ለይ ሀደግ ይወገን እንደሆነ ግልጽ የሆነ ተጨባጭ የሆነ መረጃ ነው ስለዚህ ይሄ መረጃ ባለበት ሁኔታ እንደገና በዚህ የምርጫ ቦርድ አማካኝነት ማጣራት ውስጥ መግባት እንዳውም ቃል በቃል ላይ ተናገረ ነው። ሌሎቹ በመርጫ ቦታቸውን ያጡ የሀዲግ ባለስልጣናት በማጣራት ሰበብ እንደገና እንዲያሽነፉ እድል ነው ብልፈጥራቸው። ስለዚህ መግባት የለብን ብለን ተከራከረ። የለም አጣራት ውስጥ መግባት አለብን ብሎ ተከራከሩ። ይሄ ክርክር ሲነሳ የሀዲግ ይሄን ክርክር ይፈልጋል መሰለኝም እኔን ኦፊስ እንት ቢሮ የውስጥ እንድታገት አድርግ ታግቼ ነው ፕሮፌሰር ብርሃኑ ምርጫ ቦርድ ሄዶ ይሄን የማጣራት ሂደት መስማማቱንና መፈረሙን በመገናኛ ብዙሃን ይሰማሁት ከገታው ከወጣው በኋላ ሂጅ ጥያቄ ያቀርቡ ለምን እንደው ወስናችሁ ነው ወይ እንደስራስ ፈጻሚ ይሄን ስምምነት የተቀበላችሁ ታልኳችሁ እኛ አልተቀበልን አ ስለዚህ እርሱ የታገቱት ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያዘ ማጣራት ውስጥ አንግባ ስላሉ እንዲ በሌላ ጉዳይ አይደለም እኔ ገታው ውስጥ ገብቼ ነው ይሄ ጉዳይ በፕሮፌሰር ብርሃኑ በኩል ይፈረም የተገኘ አይ የሚቀርበው ጌታቸው ያዴግ ያጌታቸው ድራማ ነው ወያኔ ላለመሆናቸው ማረጋጋት ይፈልግ የሚል ነገር ስለሰማው አሁን የሰዎች ሐሳብ የሰዎች ነው እኔ የተናገሩት ያለው ጤኔን ሐሳብ ነው ይሄን መቀበል የሚፈልግ ይቀበላል መቀበል የማይፈልግ ያው የራሱ ምርጫ ማጥራት ዋናው ምክንያቴ ነው ስላሉ ነው ማጥራት ስላሉ እንግዲህ ሆነው ነው የተናገሩት 120 ቀን በደህንነት ቁጥጥር ውስጥ ነው የነበረው በየቀኑ 3 እና 4 መኪና ከ9 እስከ 10 የሚሆኑ የደህንነት አባላቶች ናቸው ነን ከበው ሲያዋክቡኝ ነበር ምን እንዳይፈጥሩ ነው እንደ እሱ ማለት ነው ጫና ለመስከረነ ጫና ፈጥረው በኔ ላይ ቅንጅቱ ትክክለኛ አቅጣጫ ይዞ የሚጠቅሙት ንሳኔዎች እየወሰነ መሄድ እንዳይችል እኔ ላይ ጫና መስጠት ስለተፈለገ ነው ይሄው ባንድ በኩል ይሄ ነው በሌላ መልኩ ግን እንደዚህ አይነት ያልተገባና ከርሶ አቅምም ሆነ ያደረጉ ካለው ፖለቲካ የተሳትፎ አቋያ በተጋነነ መልክ ይሄንን ማድረግ በራሱ ለደቱ ወያኔ ነው ብሎ በዚህኛው በኩል ያለው አካል እንዲያስብ ያስልም ወይ ምናልባት ሲያዲግ በራሱ ወያኔ ኖት የሚለው ነገር ሰርቶቦት ሲሆን የቅንጅት መሪዎች እስኪታሰሩ ድረስ ይሄዴ እኔን ወያኔ ነው ብሎ ካምፔን አላደረገው የቅንጅት መሪዎች እስኪታሰሩ ድረስና እኔ ሳልታሰሩ እስከ ቀር ድረስ ቀደም እንዳልኩ ለ120 ቀን በደህንነቶች ተከብቤ ማዋከብ ውስጥ ነው የነበርኩት የሱ አይነት ስልት የተቀየረው የቅንጅት መሪዎች ታስረው ነው እንዳልታሰር ከተደረገ በኋላ ግን ራሱ የይሃዲግ አባላት ህዝቡ ውስጥ ገብተው ድደቱን ቀማናችሁ አባል አደረግ ነው ያሉ ከስከ ሰማ አድርጅ ይሄ ነው ይሆነው መጀመሪያ ግን ተጽኖ የተደረገው እንደውም በይሃዲግ መዋቅር ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ አምርረው ይጠሉና ያው ጉዞ ይነበሩ ነው ይሄን እንዲያደርጉም ደሞ የሚያስቻለው እዚ ላይ ያው ከይቅርታ ጋር እንግዲህ መታወስ ስለላለበት ነው ብዙ ሰዎች ያነሳሉ በዚህ ደረጃ ይሃዲክስ በእርሶ ጋር ስጋት ካደረበት ሁነትም አቅም አሉት ስለዚህ ቅንጅትን የሚማፍረስ አቅም አሉት የሚሉ ሰዎች አሉ ይሄን ጥያቄ ማንሳት አይቻልም ቅንጅት የማፍረስ አቅም ማን ነበርኝ ፍላጎት ማን ነበርኝ ሪከርዳችን እንድታይ ሪከርዳችን እንድታይ በዛ የቅንጅት ሂደት ውስጥ ለቅንጅት ጥቅም ቆመን የተከራከረ አደጋ ሲገጥመው ቅንጅት መስዋዕትነት እየከፈል ያዳን ነው እኛ አንድ ምሳሌ ነገር እንግዲህ አሁን የቀስተዳ መናን መቋቋም ጀምሮ ያደረግ ነውና አስተዋጽኦ ገልጨላል የፓርቲውን ፕላትፎርም ማንፌስቶ በማዘጋጀት በየክርክሮ የተነሱትን ሀፍታ ሐሳቦች ያዘጋጁ በማቀርብ ትልቁ ሚና እየተጫወተ ነው እኛ አብዛኛው የቅንጅት እጩ ያቀርብ ነው እኛ እጩ ማቀረብ ብቻ አይደለም አብዛኛው የቅንጅት መቀመጫ ያሸነፍ ነው እኛ አዲስ አበባ ምክር ቤትን ውሰድ 63% ምን ያብቻችን ነው ያሸነፈው ነው ኢዴፓ አዲስ አበባ የነበረው የፓርላማ መቀመጫ ከ23 ውስጥ 18 ቱን እኛ ነን ያሸነፈው ኢዴፓ በአጠቃላይ በቅንጅት ህይወት ውስጥ ያሸነፉ ግን በቅንጅት ስም ነው በቅንጅት ስም ምናልባት ኢዴፓ ለብቻው ተወዳድሮ ቢሆንና ቅንጅት ባይኖርስ በቅንጅት ስም ቢሆን ሁሉናችንን እንኳን አይደል በዬ ሚቀርቦኛለሁ ካራቱ ፓርቲዎች አንድ እንዲሆን ነው እየተስማማ ነው ወደት ፈጥረን ቅንጅት የሚባል አንድ ሁድ ፓርቲ ፈጥረን እኮ አይደለም እኮ የመርጫ መልከታቹ ግን ቅንጅት ነው የቅንጅት እንጂ የኢዴፓ አይደለም በየትኛው መመዘኛ በትሄድ በደረጃ ላይ ጥንካሬም ነው ከተባለ ካራቱ ድርጅቶች ድርጅታ ላይ ጥንካሬ ነበርን እኛ እንተና ይሄንም ማሳይታናል ብዙ ታዛቢ ብዙ እጩ በማቅረብ 
ከኛ ጋር የሚወዳደር ፓርቲ አልነበረም በማስመረጥም ረገድ በሐሳብም ነው ከተባለ የቅንጅትን አስተሳሰብ ማን ነው ያመለጨው የግዴፓ ነው አዎ አንድ ቃል ሳይቀነስ ነገራችን ላይ የሌሎቹም ከፍተኛ አመራሮች ይሄን ያምናሉ አንድ ቃል ሳይጨመር ሳይቀነስ ከና ግን ህዝብ ውስጥ የገባችሁት በቅንጅት ስም ነው ነው አዎ በቅንጅት ስም ነው ስሙን አይደለም እኮ የመረጠው ህዝብ አይደለም እንዴ ቅንጅት የሚባል ስም ስለሆነ ሳይሆን ያዘውን አጀንዳ ይዞ ነው አራቱን አይመር ውስጥ ታሳብ ያርጎ ነው ዞሮ ዞሮ ያዘውን አጀንዳ ይዞ ነው ያጀንዳው ፈጣሪ ማን ነው ድርጅት አይ ጥንካሬውን ይፈጠሩ ማን ነው ኦኬ ከዚህ አንጻር መመዘና መወዳደር ካለብን እኛ ለቅንጅቱ ፍታውራሪ ነን ይነበር በህዝብ ውስጥ ያለን ስምና የተሰጠን ክሬዲት ግን በዛ አይደለም ቅንጅቱን ሊፈርስ የተቃረበባቸው ብዙ አጋጣሚዎች ነበር ለምሳሌ ማያድ ምን አደረገ ምን አደረገ የማንኛችን እጩ በየየ ምርጫ ጣቢያው ይቀርብ የሚል ውይይት ስናደርግ መስፈርት አወጣ ካራቱ ፓርቲዎች ያንዱ ፓርቲ ብቻ መቅረብ ስላለበት መስፈርት አውጥተን ተደራደር ስንተራተር 80 በመቶን እጩ አማራ ክልል እኛ አሸለፈን ዴፓ አሸለፈ 80 በመቶ እንግዲህ ማያድ ከፍተኛ የሆነ ህዝባዊ ተቀባይነት አለ አለ ይብሎ የሚያምነው በአማራ ህዝብ ነበር 70 በመቶን እኛ አሸለፈን አዲስ አበባ ቀድም እንዳልኩ ከ23ቱ 18ቱን አሸለፈ በሁለቱ እኩል ወጣ እኩል ወጣ ሁለት ብቻ ነው የተሸለፈ ተደናገጡ ከዛ በኋላ ምርጫ ቦርድ ሄደው እንግዲህ ፓርቲውን የሚመሩት ኢንጂነር ኃይሉ ናቸው ምርጫ ቦርድ ሄደው አዲስ ምልክት መርጠው ከዛሬ ጀምሮ ቅንጅት ውስጥ ያለ ለብቻችን ነው ምንወዳደሩ ብሎ ማልከ ቻቀራው ይሄ ኢንፎርሜሽን ከመርጫ ቦርድ መጣል ቅንጅት ሊፈርስ ተቃራ ምንድነው የሆነው ፕሮፌሰር ብርሃኑና ፕሮፌሰር መስፍ እግራችን ላይ ወድቀው ለም ነው ይሄ ቅንጅት መፍረስ የለበት ህዝቡ ተስፋ አድርጓል ስለዚህ እናንተ ነው ማሸነፍ የምንችለው ማያድ የሚጠይቀውን ጥያቄ እንመልስለትና እናንተ ዋጋ ከፈሉና ቅንጅት እናደነው ከዚህ በፍላጎት የሚበልጥብን ነገር የለም ለፓርቲ ጥቅም አይደለም እኛ ምንታገሩ ብለ እሺ ብለ ተቀበል 80 በመቶ ያሸነፈ ነው አማራ ክልል 50 50 እንድንካፈል ተደረገ 50 50 እንድንካፈል አንድ አንድ ወረዳዎች ላይ ቢኤ ሆልደር የሆኑ የኛ እጮች አራተኛ አምስተኛ ክፍል በሆኑ አርሶ አደሮች ቄሶች ላይ ተተኩት እተተኩት አዲስ አበባ ላይ ዋን አማራሮች የሚባሉ ወይዘሮ ሶፊያን ሳይቀር ምክትል ሊቀመንበራችን ነው አስወጥተን አቶ ግዛቸው እንድተካን አይደረገው ይግድም ወሰድ አለብን ስላሉ አለበለዚያ ከቅንጅቱ ወጣለና እንደዚህ አይነት ዋጋ ከፍልን ነው ቅንጅትን ያዳን ነውኛ በቀደም ተከተልና አስቀምጣቸው ብለን ብናስብ ማን ነው ያፈረሰው እንደ ፓርቲ ምን እንደግለሰብን ብለው ስክሱ ራሱ ነው ያፈረሰው ቅንጅት በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ከስርዓቱ በመጣበት ጫና ነው ከስራቱ የመጣውን ጫና አንድ ጠንካራ ድርጅት መቋቋም የሱ ኃላፊነት የሱ ኃላፊነት ነው የነበረው ሊደርሺፕ ግን ያን መቋቋም የሚችል አይደለም አሁን ህዝቡ ያቀ እኛ ቅንጅት ውስጥ የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት ቅንጅትን አጠናክረን ማክሲመም ሊያገኝ የሚችለውን ውጤት እንዲያገኝ سنጥር መጀመሪያ ከቅንጅቱ ማመልከቻ ጽፈው ጥለው ይወጡት ፕሮፌሰር መስፍ ናቸው ምርጫው ከመካሄዱ 3 ወር በፊት ነው ይወጡት ሳይቸው አማራሩን አዩት እንደማይሆን ተገነዘቡ ይሄ ቤት የቀበየ ገበያ ነው ቃል በቃል ነው ማለት የቀበየ ገበያ ነው ብለው ማመልከቻ ጽፈው ቅንጅቱን ጥለው ነው ወጥተ ኦኬ እኛ ግን ይሄው ግን የቀበየ ገበያ አይመስልም አሁን ግን የቀበየ ገበያ ነው ግን እንደ ፓርቲ አማራር የሚጠበቅብህ የቀበየ ገበያም ከሆነ የቀበየ ገበያነቱ ነው ቀርቶ ፓርቲ እንዲሆን መታገል ነው መስራት ነው ጥላው አይደለም የምትወጣው እስከ መጨረሻው ድረስ ጥላን አድርገን ወጣን አሁን ህዝቡ ብዙ ጊዜ ቅንጅትን መጨረሻ ላይኛ ጥላን ይወጣል ይመስለዋል አይደለም እስከ መጨረሻው ድረስ ዴሞክራቲክ በሆነ መንገድ ታግለን ችግሩን እንዲፈታ ነው እንጂ የጣርነው ጥላን አይወጣው ተባረም ይወጣው በሌላቸው ኃላፊነት እኔ እና አቶ ሙሼን ከቅንጅቱ ከዛሬ ጀምሮ አባረናል ብለው ጥቅም 17 ቀን መግለጫ ሰጥቱ እኛ ሊያባሩ አይችሉም እኛ የዴፓ ባልና የዴፓ ነው ክለ ነው ዘውት የዴፓ ነው ማባረር ካለበት ሊያባረን የሚችል ነው የዴፓ ነው ይሄን ካደረጉ በኋላ ነው ተገደን ይወጣ ነው እኛ ቅንጅትን እስከ መጨረሻው ድረስ ጥላን አልወጣ ነው ጥቅማችን ሁሉ አሳልፈን እየሰጠን ማለት ነው ለቅንጅት ውህደት ስምምነት እንፈራረም እና አራት አማራሮች እንዲመረጡ ሲደረግ እየተሰራው እንደባ ህዝቡ ያውቃዋል ኦኬ ቅንጅት ውስጥ ያን ነበሩ ሰዎች ምንም ጠንካራ የሆነ አማራር ሳይሰጡ ኢንጂነር ኃይሉ መልሰው የቅንጅቱ መሪ እንደሆነ ተደርገው ተመረጡ ምን ይhall የተዘረከረከ አማራር እንደነበረ የታወቀ በቅንጅቱ ወቅት በመርጫ ወቅት ማለት ነው በ97 ምርጫ እጮም አባለም ማን ነበርች ወይዘሪት ፖርቱጋል ምርጫው ካለፈ ከ3 ወር በኋላ ፋግሜ ውስጥ ነው የቀስተዳመን አባል የሆነችው 15 ቀን ሳይሞናት የቅንጅቱ ምክትል ይቀመንበር ሆነ እንድትመረጥ ተደረገ ቅንጅት ምርጫ ሲያካሄድ ምርጫ ሲካሄድ እጩ እንዲሆንልን የጠየቀ ነው 
ሙሉ ነው ይዩኤል የሚባለው የ ሰው እጩ እንኳን ቢሆንልን سنጠይቀው እኔ 7000 ብር ደሞዝ ነው ያለኝ ይሄን ደሞዝ ይላጣ አልፈልግም ያለንን ሰው ጻፍ ያድርግ ብዙዎች ግን ከፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ጋር ልዩነታቸው የሚጀምረው እዚህ ጋር ነው ነው የሚሉት በተለይ ከወይዘሪት ብርቱካን ምደክሳ ይሄን ድርጅታዊ ስራ የሰራው ፕሮፌሰር ብራኑ እንደሆነ ምን ጥያቄ አለው ሎቢ አድርጎ እነሱ እሱ የሚያዛቸውና የሚያሽከረክራቸው ሰዎች እዚህ ቦታ ተቀምጠው ከኋላ ሆኖ መቆጣጠር እንድትችል ያደርገው እሱ ነው እኔ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ቅሬት አልነበረኝ ቀድም ነገር ያያለሁ አመራር የመሆን ፍላጎት ስላልነበረኝ ፓርቲ ውስጥም ተቀላላ ጉባኤ ተካሂዶ ለቅንጅት አመራርነት ተመርጠን سنላክ سنላክ ፊልሙ አለ በመርጫ ዘመቻችንም ቀርቦ አይተው ይሆናል ዩቲዩብ ላይ አሁን ቀርበን ብቻ ብቻ አይቻለሁ እኔን አመራር አድርጋችሁ አትምረጡ ይብየ አልቅሽ ነው ለምንኩት አልቅሽ ያስልህ ዝም ብያ አይደለም እንባውጥ ቼ አልቅሽ ነው ለምን ሰዎች በኔ ላይ ባደረባቸው ጥላቻ ቅንጅቱን የሚጎዳ ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አይሉ እኔ ንዛ ስታስገቡኝ ሰዎች በኔ ባላቸው ጥላቻ ምክንያት ፓርቲውን የሚጎዳ ነገር ያደርጋሉ አታስገቡኝ በየ ኔ ለምን እንኳን በዚህ ምክንያት እነ ወይዘርት ብርቱካን ለዛ ቦታ ሲመረጡ አማራሩ ትክክል እንዳልሆነ አቃለ ቅሬታ ግን አላሰመው ለኔ የማይገባይ ቦታ ነው በየ ምንም ቅሬታ አላሰመው እንደውም ኮንግራቹሌሽን በየ መድረክ ላይ አቀፈ የኔ ሳምፓት ብርቱካን ምክንያቱም ብርቱካን ወደ ፖለቲካ መድረኩ እንድትመጣ ከማንም በፊት ጥረት አድርጋለሁ ነው በወቅቱ ምትገባበት ምክንያት ስላል ነበር ነው ቅሬታ አልነበረኝ እየተሰራው ስራ ግን ከጀርባ እኔ ኔ ማግለልና ይማዳከም ድርጅቱን ኢዴፓን ደግሞ ቦታ ይማሳጣት ነው የነበረው እኔ ግን ፍላጎቱም አልነበረኝም ከመጀመሪያው ተለምኘ ነው ይሄ ደግሞ በመረጃም ይታይ ነገር ነው ዩቲዩብ ውስጥ ገብቷ እዛ ጠቅላላ ጎባዮችን ውስጥ እንዴት አድርጌ እንደለም እንኳን በጫጫታ በግፊት በለቅሶ አማራር ሆነ የግድም ሄድ አለበት ብዬ እንደተመረጥኩ አልነመረጃው ስለዚህ በዚህ ደረጃ የሚቀርበው ትችት ያው አሁንም ቢሆን የኔን ስብ እና ለመግደል ለመጉዳት ነው እንጂ እኔ እንደዛ አይነት ሰው ሆኛ አይደለም እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር ደግሞ ላንሳ ለሎሚ መጽሔት ይመስለኛል አንድ ቃለ ምልልስ ሰጥቷልና ፕሮፍ ማናቸው ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል በጻፉት መጽሐፍ ላይ ምን ተክሷል እሱን ምን ጫርጎ ነው መጽሔቱ የጠየቁት ለደቱ እጃው ጠቶ ኢንጂነር ኃይሉ ሻውልን አወርዳቹ እኔን ሹሙን ብሏል የሚል ጥያቄ መጽሔቱ ሲያነሳሎት አንተ ጋዜጠኛ ነህ ሄዳ 5 አራቱን የነበሩ የቅንጅት አመራሮች ጠይቅና ሁለት ሶስቱ አውካሉ እኔ ስተተኛ ነኝ ይቅርታ ጠይቃለሁ የሚል ነገር ሰጥተውታል በዚያ መክንዮ መሰረት ሁሉም ሰርሶ ላይ የሚነሳ ሆነ እንደ ቡድንም እንደ ፓርቲም የርሶን ፓርቲ አባላት ጭምር ከፍተኛ አመራሩ ሊያው በዚህ ደረጃ እርሶ ላይ ተመሳሳይ ሆነ አስተያየት ከሰጡ እነዚህ ሰዎች እንትክክልናቸው ብለን ነው እንጂ መውሰድ የሚቻለው እርሶ ነው ወይ የሚል ነገር ባነሳ የዋንዳ ያስፈልግ ነው እንጂ በቁጥር አይደለም አይ ቀደም ሲል ያነሳውትና መክንዮ ነው ቀደምም ያልከው እኮ ሳቾና ሁሉም ባንድ ላይ እንዴት እንዲሊዮን ይችላል ብዬ ነው ሁሉም ባንድ ላይ አይደለም አንደኛ መረጃችን መረጃ ስተት ነው ለምሳሌ ከፍተኛ አመራር ኮኑት ከኢዲፓ ውስጥ አንድ ሶስቱ ኦኬ ሁሉም አይደለም ሶስት ማለት ሁሉም ማለት ከፍተኛ አመራር እንግዲህ እሺ ከዛ ባሻገር ኢዲሊን አስተደምና ማይ አድም በተመሳሳይ ሆነ ሲጀመር በዚህ ደረጃ ልዩነት ከነበረ ለአብራቹ ቅንጅት ልትፈጥሩ እንደማትስሉ መገመት እሺ በመጀመሪያ ደረጃ ኢዲፓ እኔ ያራምድኳችሁ አቋሞች ሙሉ በሙሉ የኢዲፓ መድህን ድርጅታዊ ውሳኔዎች ናቸው በግሌ ወስኝ የማቀው ነገር ይያልነል ሪካርድ ነው ሪካርድ ነው ሰዎች ሁሉ ግዜ ነገሩ ወደ ኔ ማሳበብ ነው የሚፈልጉት የኔን ስም ማንሳት ነው የሚፈልጉት ፓርቲው ተጠቁ ምክንያቱም ማጥቃት የሚፈልጉት ነኝ ስለሆነ አንድም ከድርጅት ውሳኔ ውጪ የወሰንኩት ነገር የለም በሁሉ ጉዳዮች ቀደም ባነሰዋቸው ጉዳዮች የድርጅት አቋም የታየዘባቸው ነገሮች ከድርጅት አቋም አፈንግጠው ምናልባት የትምርት ቤት ጓደኞቻችን የትውልድ ጓደኞቻችን ይበልጡብናል ብለው ኢዲፓን ጥለው ይሄዱ ሰዎች አሉ። ማጆሪቲ ግን አይደሉም። በህገ ደንባችን መሰረት እስከ መጨረሻው ድረስ ማጆሪቲ ኖሮት ነው የቀጠለው ኢዲፓ። አንዱ መመዘኝ መመዘን ያለበት ይሄ ጉዳይ ነው። ሁሉም የሚለው ፍረጃ ትክክል አይደለም። ቀድም ያነሳው ሐሳብ አለ። ኢንጂነር ኃይሉ ከስልጣን ይወረዱና እኔን ምረጡ ይብሎ ለደቱ ብሏል። አንደኛ እኔ ከኢትዮጵያዊ ባህል ማንጻር ኮመን ሴንስ አለ አይደል? ሰው እንዲ ብሎ ይጠይቃል? አይጠይቅም። አይጠይቅም። እኔ ምሳሌ ማንሳት አይደለም ቆይ። አይጠይቅም። ሁለተኛ ያልከው ነገር ላይ ተናገርኩት አንድ ሰው ሁለት ሰው ይሄን ልደቱ ብሏል የሚል ዛው ውስጥ የነበረ ሰው ወጥቶ ይናገር እኔ ቅርታ ጠይቃለሁ ነው ያሉት አስተባበልም አይፈልገኝ ሞራሊ ማንም ሰው ይሄን ሊል ድፍረት የለው እኔ አንድም ቀን ራስ የለስልጣን አጭቼ ሎቤ አድርጌ አላቀ ለዚህ ደግሞ ነ ፕሮፌሰር መስፍን ሳይቀሩ መስክራዋል የነበረውም ሂደት የሚያሳየው ይሄ ነው 
በኢትዮጵያ ታሪክ እኮ ለመጀመሪያ ጊዜ የስልጣን እድሜ በፓርቲ መተዳደር ያደም እንዲ ወሰን ያደረግ ነው እኮኛ ነው እና ኢዴፓ ሲመሰረት እኮ እኛ መስራቹን እንመስርተን ኢዴፓን እና ዶክተር ኃይሉን እና ዶክተር አድማሱን ከቤታቸው አንኳኩተን አውጥተን አምጥተን የኢዴፓ እኮ መሪ እንዲሆኑ ነው ያደረግ ነው ይሄን ታሪክ እኮ ሰርተናልኛ በሕግ ደንባችን መንግስት ማድርጎ ታይውቅም ተቋሚ ማድርጎ ታይውቅም የአንድ ሊቀ መንበር እድሜ ሁለት ተርም ብቻ ነው አራት አመት ከዛ በላይ ግን ከስልጣን መውረድ እንዳለበት ሕግ ደንባ አድርገን ይደነገግነን ስካውን ድረስ ገጁ ፓርቲን እንኳን አልደነገገም ይሄን ማድረግ ብቻ አይደለም በፓርቲያችን ውስጥ አራት ሊቀ መንበሮች በየጊዜያቸው ሲቀያየሩ ማሳየት ይቻላል ነው ለምን እንደው በስልጣን ጥም አሁን ምንከሰሰውኛ በሌለ ፋክት ሲሆን መሸለም ላይ ነበርብን አይደል እንዴ እሺ ምስጋናው ይቅር ይቅር አድናቆቱ ይቅር ባልዋልንበት እንደዚህኛን ማውገዝ ምን ይጠቅማል ትክክል ያልሆነ ነገር ነው ስለዚህ ይሄ አንደኛ ሁሉም ተቃውሞስ ቢሆን ሁሉም ተቃውሞም ቢሆን ኡነት ነው ያሳየ እኔ ያላምን በቁጥር 99 በመቶ ሊሳሳት ይችላል 1% ትክክል ሊሆን ይችላል ቁጥር አይደለም ወሳኝ ትክክል እስከ እኔ ትንሽን ትን ያለኝ እንደሆነ ድረት አይፈጠረብኝ ለምሳሌ ዲፓን ውጪ እና ቆይና በመያድ ሰዎች አንድ አንድ ሰዎች እና በቀስተ ደመና ሰዎች መካከለም እኮ ልዩነት አለ እነዚህ ልዩነት ያላቸው ግለሰቦች ጭምር ሳይቀር እርሶ ጋር ሲመጡ ተመሳሳይ አቋም ካል ካያላቸው ሁሉም አይደሉም የተወሰኑ የተወሰኑትም ቢሆኑ ነው ቀስተ ደመና ውስጥ ሞራል ያላቸው ትክክል አይደለም በዲፓ ላይ የሚሰራው ስራ ብለው የተቃውሙ ሰዎች አሉ በመያድ ውስጥ እነ ሻለቃ አድማሱን የመሰሉ ሰዎች ትክክል አይደለም ለምሳሌ መጨረሻ ላይ ይሁድስ ምምነት አድርገን ቀድም ያልኩ አማራር መምረጥ ስንጀምር ለመያድና ለቀስተዳመና ጥሩ ጥሩ ቦታዎች እየተሰጡ ኢዴፓን ዲገለል ሲደረግ ከኛ በላይ የተቃውሙ ሰዎች የቀስተዳመናና የመያድ ሰዎች ናቸው እንደዚህ ነው ይደረገው ስለዚህ ሁሉም ናቸው ማለት አይደለም ወያኔ የሚለው ስም ከየት መጣ ከዛ አስቀድመው ግን እንደው በኢዴፓም እንደይዱካ አሁን ፍትግ መመለስ ያለበት እሺ ቅንጅትም እንደ ቅንጅት ተፎካካሪያቹ ፓርቲው እንግዲህ እንገዡ ፓርቲ ነው ይሃዴግ ነው ስሙ ብዙ ጊዜ በየመጻፍቶቻቸውም ላይ ተጠቀሙ ማስተውሎ ደግሞ ወያኔ የሚል ነገር አለ በራሱ የተከክል ነው ትክክል አይደለም እንግዲህ እኔ በተለያየ ጊዜ አቋሚ ስገል ተሰምተ ይሆናል እሺ ማንኛውንም ድርጅት ተቋሚ ውስጥ ያለ ይሁን ያደግ ውስጥ ያለ ይሁን ሊጠራ በሚፈልግበት ስም ነው መጣራው ሪካርዴን ማየት ይችላል የጻፍካቸውን ነገር ነው በግን ወሰ ባስብ ሰባ ላይ መፈክር ተይዞ ይወጣው ውጭ አገርም ነ ፕሮፌሰር ብርሃኑ በኔ ላይ ስም የማጥፋት ዘመቻ ሲያደርጉ በዋናነት ሲያነሱት የነበረው በቅንጅት ወቅት ለሞቱት ሰዎች ተጠያቂው ነው እንደሆን እንኳን አድርገው ነው ይሄ ትልቅ ክስ ነው ዝም ብሎ ሊታለፍ የሚችል አይደል ኦኬ ማን ነው ተጠያቂ የሚለውን ነገር በደንብ መነጋገር መቻል አለበት መነጋገር በመጀመሪያ ደረጃ የቅንጅት ዋና መሪያ ነበርኩ ምን ንጅት ኮሌክቲቭ ይሆና ደካማም ይሆን አማራር ነበሩ አንድ ግለሰብ ከዛ ውስጥ ተነጥሎ ተጠያቂ የሚሆንበት ሁኔታ የለም የለም ይሄ 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 ሰው ነው ድርጅቱን በብቸኝነት ይመራው የነበረው ካልተባለ መስጠቃል ቅንጅትን ስንመራ የነበረው እኛንም አይደለም ይሉት እንደውም ትልቁ ሚና የኛ ነው ምንኮ ያቃል ሊያስጨንቆትም ይገባል ያስጨንቀኛል ሰውን በመግደል በሰው ህይወት ተጠያቂ ተደርጎ መከሰስ እኔ መሰለ ትልቁ እንጂ ሌለ ምንኮ ቅንጅት እኮ ፓርቲ ነው በቃ የቅንጅት ሐላፊ ተጠያቂ ነው 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 መጥራት አለበት እንደዛ ብለው እኮ ሰዎች ውስጥ ማናሉ በአደባባይ መፈክራ አጽፈው ሰው ግን ይሄን ያል ሞኝ ነው ብለው ያምናሉ ሞኝ ነው በእያላምን በተወሰነ ደረጃ ግን እነዚህ ሰዎች እኮ ትልቅ ሰዎች ናቸው ዶክተሮች ናቸው ፕሮፌሰሮች ናቸው ከ60 አመት በላይ ይሆኑ ሰዎች ናቸው የሚያመልካቸው አንድ አንድ ሰው አለ አውቃቸውም ሳያቃቸው አይሳሳትም ብለ ማለት አትችልም ሊገምት ይችላል እንደዛ ብሎ ይኖ የተለየ የተደበቀ ሚስጥር ያለ ይመስላል እንደዛ እንዲመስለውም ተደርጎ ነው ፕሮፓጋንዳው እየተመረየ ያለው በቅንጅት ወቅት የተደረጉ በቅንጅት ጥሪ ተደርጎ ነው ያለው ማለት ነው የተደረገው ሰልፍ ሚያዚያ 30 የተደረገው ሰልፍ ትልቁ ሰልፍ ለሊት 11 ሰዓት ነው ለቀስቀሳ ይወጣሁት ልብሴን የሚቀየር እንኳን እድል አላገኘሁም ቲሸርት እንደለበስኩ ነው ሰባው ላይ የተገኘሁት እዛ ላይ እንድናጋር አልተፈለገም በቅንጅት አማራር ህዝቡ ጠይቆ ደደቱ ለደቱ ያለ ሲያጨበጭ በባክ ተናገር ተብየ ተለምኛ አንድ ደቂቃ ተናገር ያለ በዛች አንድ ደቂቃ የተናገርኩት ህዝቡ በጨዋነት ያለ ምን ብጥብጥ ያለ ምን ረብሽ በስነ ስርዓት ወደ ቤቱ እንዲመለስ በጥብጥ ረብሻ ለናገኘው የምንችለውን ውጤት ያደናቀፋል ይሄን የተጀመረ አዲስ ታሪክ ያኮላሻል በየመድረኩ ሰራምዴ ነበር አቋም ይሄን ነው 
አሁን እኔን የሚከሰሰው ሰዎች ድፍረት ኖሯቸው በዛ ስብሰባ ላይ እንኳን በአካል አልተገኙ አልተገኙ ፕሮፌሰር ብርሃኑ የቅንጅት አመራር ሆኖ በዛ ስብሰባ ላይ አልተገኙ ገና በጥብጥ ሊፈጠር ይችላል አደጋ ይደርስብኛል ብሎ ቤቱ ነው ይቀርው እኔ 11 ሰዓት ተነስቼ ነው ያ ስብሰባው ጥይታማ እንዲሆን እየቀሰቀስኩ መኪና ላይ እንዳለው ስብሰባው ውስጥ የተገኘሁት ተገኝችም ባገኘው ሀት እድል ስለ ሰላም ነው የሰበኩት በሰላም ሰው ወደ ቤቱ እንዲመለስ you know ነው የሰበኩት ከዛ በኋላ በቅንጅት የተጠራ ስብሰባ አይ ሚን አመጽ ወይም ሰልፍ የተደረገው እኛን ከቅንጅት ካባረሩን በኋላ ጥቅምት 17 ቀን ለእና ሙሽን አባረሩ ይሄ ህገወጥ ድርጊት ስለነበረ ማባራራቸው ኢዴፓ ቁጭ ብሎ ተነጋገረ ከመስመር ወጣዋል የኛን አማራሮች ወኪሎች የማባረር ስልጣን መብት የላቸው የኛን አማራሮች ደሞ እዛ በሌሉበት ሁኔታ ኢዴፓ የቅንጅት አካል ሆኖ ሊቀጥል አይችልም ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እስኪ ተካከሉ ድረስ ለጊዜው ራሳችንን ከቅንጅት አውጥተናል ብለን መግለጫ ሰጠን ስላባረሩ እኛን ካባረሩ ከአምስት ቀን በኋላ ነው በሰዓት አትጫጫሩ ጥሩምባ ንፉ ከሚል አዎ ህዝባው ያመጽ ጥሪ ያደረኩት ዞሮ ዞሮ ከዚህ ዋመጽ ጋር ታይዞ ነው እኮ እነሱ የታሰሩት አይደል ለማጣለ እኮ በዛ አመጽ ምክንያት የተቀናጀ የተደራጀ ጥናት የተደረገበ ዝግጅት የተደረገበት ጥሪ ያነበረ ሰኞለት ጥሩምባ መንፋት ተጀመረ ሰዎች መሞት ጀመሩ እኛ በዛ ጊዜ ከቅንጅት ተባረናል አዎ ቅንጅት ውስጥ ይለን የዚህ ውሳኔ ተጋሪ አይደለም ይሄን መግለጫ ጽፎ ያቀርበው ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነው ይሄን ውሳን የማይ ተጋሩት ሰዎች እኮ ለጨረስልኝ ሰዎች መሞት ጀመሩ የቅንጅትን አመራር ለቅምቅም አድርጎ ይሄ አይደል ክስር ቤት ከተታቸው እኛን ሳይያስረን ቀር እኛን ሳይያስረን ይቀርው በኔ ግምት በሁለት ምክንያት ነው አንደኛ ለዛ ጥሪ ተጋሪዎች አን ነበር ነው ኦሬዲ ወተና ይለንበት አይደል ስለዚህ በዛ ተጠያቂ ሆነ ለምታሰር አንችል ሁለተኛ እኛን ማሰር ይሄ አይደል ብልጥ ነው አስፈላጊ ሆኖ አላገኘው እነሱ ብለን ባደርገው ደደቱ ወያኔ ነው የሚል ፕሮፓጋንዳ ሰርተው ስለነበረ እነ ፕሮፌሰር ብርሃኑ እኔን አስሮ ከህዝቡ ጋር እንደገና ማስተረቀ አልፈለገም ስለዚህ እነ ልደቱን ተዋልና እነሱ ማስራቸው ለህብረት ሰቡ የኛ ለመታሰር ሁለት መስሉት አይደል እርሱን ማስተረቅ መስሉት አየው ይያድግ ይመስለኛል ምክንያቱም ይያድግ የሚያቆንድር መንግስት መስርቶ በዚህ ደረጃ እንደ እንደ ልጅ ለማድረግ አንድ ጊዜ እንደ ተንኮለኛ ግለሰብ ነው የሚያስበው ይሄና ያደርግም ቢሄ ለላ አልችል ለላልችል አንደኛ የዛው ሳኔ ተጋሪ ያን ነበር ነው ሁለተኛ ግን በደም ከዛ ቀን በኋላ የተደረገው የሃዲክ አባላት በየቦታው ይሄዱ ያደረጉት ከስካሳ የሚባለው ነገር ኡነት ነው እኮ ልደቱን አባል አደረግ ነው ማረክናችሁ ምን ተሆኑ ይያሉ ነበር ለቅንጅ ደጋፊዎች እናገበ ይነበር ኡነት ለማስመስል የሃዲክ ግን 27 አመታውንም እየገዛ ነውና ማሳነስ አይሁን ቦታ አይ አም ሶሪ እኔ ባለኝ 26 አመት ተመክሮ የሃዴግ አንድ አንድ ጊዜ እንደ ተራ ተንኮለኛ ግለሰብ ነው የሚያሰብ የሚያስበው ለዚህ ሙድቀት ያበቃው ይሄ እንደ መንግስት አይደለም ብዙ ጊዜ የሃዴግ እነሱ በዚህ ደረጃ ከረር ባላማርኛ ሲናገሩት አንዱ ወያኔና ወያኔነታቸውን መደበቂያ መንገር ነው የሚል ወገን አመስግኘም የሃዴግ ይሰራቸው ጥሩ ነገር ስናገር የሃዴግ ስለሆነ ነው ነው ባለው አቋም የሆነ በከረረ ሁኔታ አንድ አንድ አቋምም ሳራም ለማስመስል ብሎ ነው የሚሉት እንዴ አይነ ሰዎች ስማ ለደቱ በይሃዲክ ተገደለ ቢሏቸው ለማስመስል ነው ነው የሚሉት በርሶ የፖለቲካ ህይወት ላይ ህብረት ሰቡ በተሳሳተ መንገድ እርሱን እንዲረዳ ምክንያት ከሆኑ ጉዳዮች መካከል እርሱ በተጠያቂነት ደረጃ ቢያስቀምጧቸው በቀደም ተከተል አሉባልታውን ጨምሮ ማለት ነው እና ማናቸው በቀደም ተከተል ሁለት አካሎች ናቸው ወይም ሶስት አካል ልትለውስ ይችላል የመጀመሪያው ገና ኢዴፓ እንደተመሰረተ ጸረ ኢዴፓ አቋም ይዘው እኔን በህزب ለማስጠላት ከስካሳ ያደረጉ የተወሰኑ የነጻ ፕሬስ አካላቶች ናቸው እነዛ የነጻ ፕሬስ አካላቶች ውጭ አገር ካሉ ፓርቲዎች ጋር እየተነጋገሩ አንዳንዶቹም ሰብሲዳይዝ እየተደረጉ ካምፔኑን መጀመር ያጀመሩት እነሱ ናቸው ህብረተሰቡ አንዱም ማይረዳው ነገር ይሄ ነው ከቅንጅት ምስራት አበፊት ማለት ገና በፊት ገና መተን አዲስ የሰላማዊ ትግል ተነሳሽነት سنፈጥር የነው ፓርላማ አዲስ አበባ ምክር ቤት መቀመጫ ባጭር ጊዜ ውስጥ ማሸነፍ ስንችል ይሃዴ ግን የሚሞግት ይሃዴ ግን በደንብ አድርጎ ኮርነር የሚያደርግ የክርክር አጀንዳ ይዘን سنቀርብ የተደናገጡ የፖለቲካ ኃይሎች ያኔ ነው በነዛ ፕሬሶች አማካኝነት በእኛ ላይ ከስከሳ ይጀምሩት አንዱ አካል ይሄ ነው ህዝብ ውስጥ ውጅም ብር ሊፈጠር ያደረገው ሁለተኛው ቀደም እንዳልቆ ነው 
በተለይ ቀስተዳመና ውስጥ የነበሩ ሰዎች የነበሩ ሰዎች አብዛኞቹ እነዚህም ሰዎች ያፓ የነበሩ ሰዎች ናቸው ታሪካቸው ያፓ ነው አሽ ማንነታቸው ባህላቸው ያፓ ነው ያን ባህላቸው ነው የቀየሩ ሰዎች ያሉ ቀስተዳመና የቅንጅት አባል ከሆነ በኋላ ስርዓቱን አልነበረም ሲታገሉ ይነበራል በእያንዳንዱ እለት ሲሰሩት የነበረው ነገር እንደ ድርጅት ኢዲፓን የማፍረስ እንደ ግለሰብ ለደቱን ከፖለቲካ መድረክ የማስወጣ ሁለተኛው ተጠያቂዎቹ እነሱ ሶስተኛው ይሄ አይደለም ቀደም እንዳልኩ በተለይ ከቅንጅት አማራሮች መታሰር በኋላ ለደቱ የኛ ሰው ነው የሚለውን ቅስቀሳ በከፍተኛ ደረጃ ያደረጉት ይሄ አይደለም አባላቶች ናቸው የነዚህ ሶስቱ ጥምረት ጥምረት አልባልታው ነው የሚያስፋፋው እኔ ግን እንደው በቤት ሰብ ደረጃ አምስናይ ለምሳሌ አንድ ቤት ሰብ ውስጥ ችግር ሲገባ የመጀመሪያው ተጠያቂዎቹ ባልና አምስት ከዚያ ወደ ልጆች ሄዶ ከዚያ በኋላ ወደ ጎረቤትም ወደ አማቾችም ነው ሊሄድ የሚገባው እኔ በተጠያቂነት ደረጃ ራሱ ይዴፓን ባረክ እና ይዴፓን ከፍተኛ አመራሮች ባረክ ቀጥሎ ማይ አድን እንደዚሁ ቀደም ሲል እርሱም ካነሱት ሐሳብ ተነስጨ ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ወደ ቀስተ ደመና ሄጄ ሌሎች ግለሰቦችን ባነሳ ትክክል እነኛ ልባለም ምክንያቱም ቤቱ ታልጠራማ ትክክል ነው ኢዴፓ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ይሄን አላደረጉ ለማለት አይደለም አብዛኛው ማጆሪቲ ኢዴፓ ግን አንድ ሆኖ ነው የከተለው ምክንያቱም ያቃል እኔ ማራ መዳው አቋም ማጆሪቲውን የሚመሩ ሰዎች አንድ አንድ እርሱም እንደውም ሲገልጹት ነበር ያዴግ ያዴግ ማለት መለስ ዜናዊ ነው መለስ ዜናዊ ማለት ያዴግ ነው ብሎ ሰዎች ያስባሉ ኢዴፓ ማለት ዶክተር አድማሱ ገበየው ገበየው ናቸው በየባስብኩ ለክነኛ አይደለም ነው እኛ መለስ አንዳችን በግላችን ምንወስ ነው ነገር ኢዴፓ ውስጥ የነበረው ዲሞክራቲክ ባህሪ ይሄ ነው ኮሌክቲቭሊ እንወስናለን ኮሌክቲቭሊ እናራመዳለን እስከ መጨረሻው ድረስ ኢዴፓ ይከተለው በዚህ መንገድ ነው ሳይፈርስ ይከተለው ለዛ እዛው ውስጥ ግን ደግሞ የዚህ የጎርፉ ሰለባ የሆኑ የኢዴፓ ሰዎች ሁሉ ማለት ለህም ካማራር ጀምሩ አሉ ግን ማይኖሪቲ ናቸው ለዚህ ነው ትልቁን ክሬዲት ለነሱ ማልሰጠው አይ ሚን ትልቁን ተጠያቂ ነው ተጠያቂ ማአህድ ውስጥ ሰዎች አሉ በእኛ ላይ ካምፔን አደረጉ በደረጃ ስታነጻጽረው ግን እዚህ ግባም ይባል አይደለም ለምን መሰለ የነሱ ስልት በጣም ግልጽነት ያለው ሲጠሉንም ሲያወግዙንም በመድረክ ወተው ነው የሚያወግዙ ከጀርባ አይደለም የሚወጉ የቀስተዳመና ሰዎች ግን ከጀርባ ነው የሚወጉ ባፋቸው የሚናገሩት ነገር ይሄ ነው ፕሮፌሰር ብርሃኑ በቅንጅት ወቅት እኔ ቢሮ ገታ ውስጥ ሆኜ ፓስፖርቲን ተቀምጬ ማለት ነው ለንደን ለ77 ተጋራ ነበር ቅንጅት ነው ወክዬ እንደሄደ በእኔ ምትክሳቸው እንደሄዱ ተደረገ እኔ ታግቻለሁ ፓስፖርቴ ተቀምጧል ሄደው ለህዝቡ ምን እንደሆነ ተናገሩት ድደቱን ባስጨኳይ ወደ ከአገሩ ውስጥ እንዲወጣ አድርጉት ከበረከት ጋራ ያለው ልዩነትና ቅራኔ ገደብ አልፏል ያስገድለዋል ስለዚህ ውጭ ሀገር እንዲወጣ ምከሩት ብሎ ነው ለኛ ደጋፊዎች የተናገረው እዚ ሀገር ውስጥ ግን ድደቱ ነው መረጃችንን ያሾለከ ነው ያን የሚሰጠው ልዩ ተልኮ ይዞ ነው የሚሰራው የሚለውን ፕሮፓጋንዳ ባባሎቹ ዘድደው ባሰራጭ በነጨርስል እሺ እሺ ይሄን የሚያደርገው ሰውዬ እንደገና ከእስር ተፈቶ ውጭ ሄዶ እዛው ለንደን ላይ ተመሳሳይ ጥያቄ ተጠየቀ ለመሆኑ ልደቱ ወያኔ መሆኑ ታምልበታል ነው ይሄ ተጠየቀ መቼ ነው እኛ ያለው ህዝቡ ኮነ ያለው እኛ አላለው ማያዶች ማያድ እንዲህ አይነት ፕሮፓጋንዳ አይደለም የሚያደርጉ ታውቁበት ነው በግልጽ ነው የሚያወዙ ከጠሉ አይ ላይክ ዛት ግልጽ ነው በግልጽ ትጋፈጣዋል ከጀርባ አይደለም ለዚህ ነው እነሱን ቀዳሚ ያላደረጓቸው ማለት ነው ከነጅቱ የሚያደርጋቸው ስብሰባዎችና ቃለ ጉባኤዎች ብዙ ጊዜ በይሃዴግ በሚታማው ኢፍቲን ጋዜጣ ላይ ይወጣል። ይሄ ማን ነው የሚለው እርስ በርስ መጠራጠር ተፈጥሮ ሞባይል ሁሉ አስቀምጣችሁስ ከመግባት የተደረሰበት ሁሉ መጻፉ ላይ ተጠቅሶ በመጨረሻ ግን ስኪ ለብቻችን እንውያይ ተብሎ ያራቱም ሊቃነ መናብርቶች ያራቱም ድርጅት ሊቃነ መናብርቶች ሰሜን ሆቴል ሰብሰባ ይዘዋል እሱም ኢፍቲን ላይ ወጣ ምንድነው የሆነው አንዱ የኔን ስም ለማጥፋት ኬታ ገኙት ብዬ ነው ታዲያ ኢፍቲን ኬታ ገኙ ለማጣልህ ነው እሺ አንዱ የኔን ስም ለማጥፋት የተጠቀሙበት ነቀስተዳመናዎች ምንድነው ልደቱ ነው ውስጣችን ያለውን መረጃ ለወያን ያቀበለ በኢፍቲን ጋዜጣ የሚወጣው ያሉ ከስከሳ ማድረግ ጀምሮ እሺ በዛ ምክንያት ስልካችን ሁሉ ያስቀመጥን መግባት ጀምር በጨረሻ ላይ ይሄን ጉዳይ እኔ ለማጥቃት የተጠቀሙበት እንደሆነ ስለገባኝ ሐሳብ አቀረቡ። እስቲ አንዳንድ ውሳኔዎችን እኛን ተውና አራቱ የፓርቲ መሪዎች ለብቻችሁ ሆነችሁ ተነጋገሩና ወሰኑ። ይሄን ችግር ሊፈታው ይችላል ብዬ ሐሳብ አቀረቡ። ተቀበሉት። ተቀበሉትና አንድ ሁለት ስብሰባ ሰሜን ሆቴል አራቱ የፓርቲ መሪዎች ተሰብስበው ውይይት አደረጉ። ያም ውይይት በኢፍቲን ጋዜጣ ወጣ። እንዴት ወጣ? ወጣ ቆይ ለነገር ነው እኮ። ወጣ። እኔ ስካውን ድረስ 
አሁን ይሄ ወጣና ከራቱ የፓርቲ መሪዎች አንዳቸው ወያኔ ናቸው ብዬ ከስሽ ያላቀ ከስሽ ያላቀ አና ምንም ነው አራቱም እኔ ንጹህ ሰዎች እንደሆኑ በዚህ ረገድ ማለት ነው የወያኔ ተልኮ እንደሌላቸው ምንም ጥርጥር የለኝ ማሽ ምንም ጥርጥር የለኝ ይሄን የምንልበት ምክንያት አለኝ እኔ እንደተረዳሁት በዛ ሂደት ሰዎች አይደሉም የሚያንጥቆም የሚያቀርቡት ያን መረጃ የሚያሾልኩት በቴክኖሎጂ ነው የተሰረቀ ያለ ወይ በተጠመደ ካሜራ ወይ ከኛ አቅምና እይታበላይ በሆነ መስታሪያ ነው ይሄ ሰመን ሆቴል ነው ደግሞ ሰመን ሆቴል ነው አራቱ ሰዎች ናቸው እኔ አራቱ ሰዎች በዚህ ደረጃ አልተራጠራቸው ኢኖ እነሱ እንደሚሉኝ እኔ እንደዚህ አይነት ሰበብ ፈጥሬ አንድ ወያኔ ነው ልላል ይችላል አይደለም ኢኖ አሳሰባቸው የፖለቲካ ሲራቸውን አልወደው ያመራር ብቃታቸው ትክክል አይደለም ብዬ አምናለሁ ይሄን ስለማመን ግን እኔ እነሱ ወያኔ ናቸው ብዬ ከስቸርቱ አለ ከጨርስልኝ ለምን እንደኔ ይሄን ያልኩበት ምክንያት አንድ ቀን ኢንጂነር ግዛቸውና ዶክተር ያቆም መንገር ላይ አሚያሩት መንገር ላይ ሲሄዱ ሁለቱ ስለን ያወሩት ነገር ኢፍቲን አወጣው ጋር በጋዜጣ ካን ይማጅን ስለዚህ ከሁለት አንዳቸው ወያኔ ነው አይመስለኝ ምን እና እነሱ ኪስ ውስጥ ሁሉ ወያኔ አለ ቴክኖሎጂ በቴክኖሎጂ ነው ለምን ቴክኖሎጂ እነሱ ኪስ ውስጥ አሁን ለምሳሌ የቅንጅት ውስጥ ሰባ እናደርጋለን አይደል የደህንነት ፈክኖች መጥተው የቅንጅት ቢሮ ላይ ይቆማሉ ሁሉ ጊዜ ዊ ዶንት ኖ ነው አሁን ካቅሜ በላይ ነው ወርግጠኝ አሁን ይልነግራ አልችልም እኔ የሚመስለኝ ወይ የሚጠምዷቸው ካሜራዎች አሉ ወይ ከርቀት ድምጽን መቅረጽ የሚያስችላቸው እሱ መቼም ቀደም ሲልኮ ነገርኩት ሰሜን ሆቴል ነው ከባላይ ዞታነትም ጋር ታይዞ እድሉን እንዴት አገኘው ሚላውም ነገር ትንሽ አስቸግሮኝ ነበር ግን ቆይ ስለሆነ ቴክኖሎጂ ቢያንስ ዛቤት ይሁን ኪስ ውስጥ ግን ቁጭ ብሎ ከመንቀሳቀሱ ሰዎች ጋርም ይሄን ማላከኩ ትንሽ ራስን ማሸሻ ይሁን ዞሮ ዞሮ አንተ ያልኩም ብለሃል እኔ ግን በቂ መረጃ የለኝ በከሌ ወያኔ ስለሆነ ነው ይሄን የሚለው ነገር ለላል አልቻል ለሌሎች በእኔ ቢሰሩት ነገር እኔ በሌሎች ላይ ሊሰራ አልችልም ሞራሌም አይፈቅድልኝ ስለዚህ እኔ የሰው ችግር ነው ብዬ አላመንም አራቱ ሰዎች እኔ በዛ ደረጃ አልጣጥራሽ ሌላ ጎስ ጎስ ይቀድ የፕሮፌሰር ብራኑ መጽሐፍ ላይ እርሶ በተለይ የወቅቱን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ የመረዳት የመተንተን ብቃቱን መስክረው ሲያበቁ ከያዲ ጋር ፊልፊት ተጋፍተው የሚሟገቱ መሆኑን የሚያሳዩ የሚያስረዱ ነገሮች መጻፋቸው ላይ በግልጽ አስፈረዋል ያየው ይመስለኛል በደንብ ካነበኩት ብቆይም አዎ ከዚያ ባሻገር ደግሞ ሌላ እንደዚሁ ለዚህ ጉዳይ ዝግጅት ሳረክ አንድ ያገኘውት መረጃ ምንድነው ዶክተር ያቆምን በተመሳሳይ ለቪው ይበሰጡት አንድ መግለጫ ላይ የወያኔዎች እርሱን አስረው ሲገርፉት እና በጣም ሲጋፈጡ የነበረ መሆኑና የተመለከተ ነገር ወጥቷል ስለዚህ የርሱን ያንነትና ድብቅ ሲራ የተመለከተ ጉዳይ እነዚህ ሰዎች ጋር አለ ብሎ ማመና ያስቸግርም ወይ ከጀርባ ነው ቀስተ ደመናዎች የሚወጉኝ ስላሉኝ ነው ዲስካውንት ድረስ እንዳይሄው ዶክተር ብራኑም መጽሐፍ ላይ መጽሐፋቸው ላይ ሲጽፉ ሰዎች ይላሉ ይያሉ ሰዎች ይላሉ እንዲህ ይጠረጥሯቸዋል እንዲህ ይሏቸዋል ይያሉ ነው የሚጽፉት እኔ መከሰው ከስት ካለኝ በቀጥታ ነው መከሰው ምክንያቱም ተጨባጭ መረጃ ይዥ ነው ምናገሩ ተጨባጭ መረጃ ከሌለኝ እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ አልጋባ ስለዚህ ለኔ ያላቸውን አድናቆት ስለኔ ብቃት ያላቸውን አመለካከት ከፍ ከፍ አድርገው ይጽፉና ገሎ ማዳን ነው በሌላ በኩል ደግሞ እኔን በህزب ሊያስጠረጥሩ የሚችሉ ነገሮች ደግሞ ያስተላልፋሉ ሲያስተላልፉኛ እናቃለን ብለን አይደል ብለው አይደለም ሰዎች ይላሉ ይያሉ ነው የሚያሉ ስካሁን ድረስ ለዚህ ነው አሁን ፕሮፌሰር ብርሃኑ አሁን 13 አመት ውጪ ሀገር ኖሮ ከመጡን በኋላ መማራቀቷቸው እዛ መድረክ ላይ ስም አልጠራሁም ብለው እንደዚህ አይነት ተራ የማጨር በር ስልት እኮ የተጠቀሙት እኮ ከዛ አልባ ነው መማራቸው ነው ስለዚህ የሚፈልገው ምንድነው ተጨባጭ መረጃ ስለሌላቸው እኔን በጋሃድ መከሰስ አይፈልጉም ውስጥ ውስጥም ግን ህብረተሰቡ የዛ አይነት የተዛባ መልካከት በኔ ላይ እንዲኖረው ያደርጋሉ። ይሄ ኢትዮጵያ ዋጋ ይከፈለችበት የፖለቲካ የተበላሽ ስልት ነው። ላንደፉት 50 60 አመታት በዚህ አይነቱ የፖለቲካ ስልት ስለመጣን ነው እስካሁን ለዲሞክራሲ መብቃት ያርቻሉ ለመደማመጥ መብቃት ያርቻሉ። ቢያንስ አሁን ይሄን ማቆም እንዴት ያከተናል? ያሃደ ጉስት የነበሩ ሰዎች ከስተታችን ተመረናል ብለው ከዚህ በኋላ መጣፋፋት ይብቃ መጣላላት ይብቃ ብለው የርቅ ዘመን ይሁን ብለው የይቅርታ ዘመን ይሁን ብለው የፍቅር የአንድነት ዘመን ይሁን ብለው የሞት ፍርድ የተፈረደባቸውን ሰዎች ሳይቀር ምህረት አድርገው ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ገብተው ተሳትፎ እንዲያደርጉ ሲፈቅዱ እንኳን እንዴት ከዚህ መማር አንችል ተመሳሳይ የፖለቲካ ሳይክል እንዲቀጥል ለምን እናደርጋለን አስናለሁ እኔ በዚህ ሁሉ ሂደት እርግጥ ነው ብዙ የህብረተሰብ ክፍል ኡነታውን ተረክቶታል አውቆታል አውቆታል ቢያንስ ቢያንስ የቅንጅት አማራሮች ስርቤት ገብተው እኛንን ህገ መንግስቱን በኃይል ለማፍረስ ጥረት ያደረግ ነው 
ይሄ አደጊ ቅርጥ ያድርግልኝ ብለው ፈርመው ከወጡ በኋላ አብዛኛው ህብረተሰብ የቅንጅት አማራሮች የሄዱበት መንገድ ስተት መሆኑ በደም ተረፍቶታል በነገረ ላይ ቅንጅት ከመፍረሱ በፊት ቃል በቃል ላይ ነገርናችሁ እናንተ አሁን በምትሄዱበት መንገድ ሄዳችሁ ቅንጅትን ከጥፋት አድናችሁ የኢትዮጵያን ህዝብ ለድል ካበቃችሁት እኛ ተሳስተናል ማለት ነው ያኔ ተንበርክ ከነ ኢትዮጵያን ህዝብ እኛ ይቅርታን ጠይቀዋል በዚህ መንገድ ሄዳችሁ ግን ራሳችሁንም ቅንጅትንም እንዲፈርስ ካደረጋችሁ ግን ተጠያቂዎቹ እናንተ ናችሁ ይቅርታ መጠየቅ ያለባችሁ እናንተ ናችሁ አላ ሁለት አመት አልሞላችሁም ይቅርታ ሲጠይቁ እርግጥ ነው ፕሮፌሰር ብርሃኑ ውጭ ሀገር ከሄደ በኋላ ያኔ ይቅርታ ጠያቂና መፈረሙን ሙልጭ አድርጎ ከዶ ተናገሩ ሌሎቹ አማራሮች እንዳልካዱ አውቃለሁ ተናገራዋል ለዶክተር ኃይሉ አራያ በቪዮ ወዲ አውቀርቦ መፈረማቸው ተናገራዋል የመጀመሪያው ሰው ይቅርታን ጠይቅ መውጫ በራችን ይሄ ብቻ ነው ብሎ እና ብርቱካንን ኢንጂነር ኃይሉ ለማሳመን ጥረት ያደረገው ፕሮፌሰር ብራሙ ውጭ ሀገር ከሄደ በኋላ ግን ሙልጭ አድርጎ ክዶ ይቅርታል ጠየቁም ያለ ሰው ኦኬ ተጋጅ ነው ማለት ይችላል ማለት ለህزب አሁን ይሄ ብቻ አይደለም በዛ የይቅርታ ጥያቄ ከስር ቤት እነሱ እንዲወጡ ጥረት ያደረጉ እና ፕሮፌሰር ኤፍሬም ይሳቀን እና ኃይሌ ገብረስላሴን ባደባባይ ወጥቶ የተሳደበ ሰው ነው እኔን ቢሳደበኝ አይገርመኝም እኔ ማይ ፖለቲካ ሰው ነኝ የፖለቲካ ተቀናቃኝ ነኝ አው ግን ይሄ ስልት የት ያدرسናል እኔ በ26 አመት ውስጥ የፖለቲካ ሂደቱ እንደ አዲስ ሰው ነው ቀጥቁጦ የወለደኝ ብዙ ተለውጭ አለው ብዙ ተመር ያለው ኦኬ በብዙ ስተቶች ውስጥ መሆኑን አመኘ ተቀብያለሁ ጽፍ ያለው ራሴን ተችቻለሁ ኖ አሁን ማራመድ መፈልገው ጤናማ ፖለቲካ ነው ለሀገር ለትውልድ የሚጠቅም ነው ኦኬ ለራስህ ስሜትና ፍላጎት አይደለም ስንታገልም የኖር ነው ስናራመድም የኖር ነው አሁን የመጣው ሁኔታ እንዲመጣ ነው ለረጅም ጊዜ ዋጋ ይከፈል ነው ጥርስ ውስጥ የገባ ነው ይሃዴ ግንም የችግሩ የመፍትሄው አካል አድርገን ማየት አለብን የይሃዴ ጋባል ድርጅቶችን ሁሉ ጊዜ አሻንጉሊት እንደሆኑ አድርገን መክሰስ የለብንም በዚህ መልኩ ለኛ ጥሩ እንዲያስሱ ማድረግ አንችልም ይሃዴ ውስጥ ያሉ ሰዎችም ጥሩ ነገር ሲሰሩ መመስገን አለባቸው መደነቅ አለበት ይሄን በማለታችን ነው ብዙ ዋጋ ይከፈል ነው አይደለም አሁን የመጣው ግን እነሱንም ለዚህ መድረክ ያበቃቸው ሂደት ግን ይሄ ነው እነዚህ ሰዎች ወደዚህ ያስተሳሰብ በመጣታቸው ነው ዶክተር አብይ እናቶ ለማ ወደዚህ ያስተሳሰብ በመጣታቸው ነው ይሄን እድል ያገኛል ይሄን እድል ተገይተው ተጠቅመው መጣው ተመልሰው ያኔ የሃፓ የፖለቲካ አዙሪት መቀጠል አለባቸው ትክክል አይደለም እኔ ላንድም ቀን ቢሆን እኔ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ መውጣት አልፈልግም ለጊዜው ነው ያቆምኩት ነገር ከነገው ዲያ ተመልሽ እንደምመጣ ምንም ትርጥር የለኝ በዛ ሂደት ግን በርግጠኝነት ማበርከት የምፈልገው አዲስ የፖለቲካ ባህል ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲፈጠር ነው መቻቻል እንዲፈጠር ነው ሌሎች አንድ አንድ ያዩዋቸው ሰነዶች ደግሞ ለክርሶም አሁን እነዚህን ሰዎች እንደ በሚገልጹት ደረጃ እነሱ ስር ቤት ሆነው ፓርላማ በገባችሁ ወቅት እጅግ የተጋነነ ድጋፍ ላይ ሀዲግ በመስጠትና ተቋሚዎችን በማሸማቀቅ ሂደት ውስጥ የፖለቲካ ዙሪት ውስጥ ርሶም ገብተው ነበረ ይሄ በራሱ ያስጠረጥሩታል የሚሉ ሰዎች አሉና አንድ አንድ ጊዜ ሁሉ ምን ጁላይ ሲገባ ሲደርስበት እንጂ ጁላይ ሲገባ የሚያደርገው የፖለቲካ ጌም ነው የሚሉ ወገኖች አሉ ለዚህ ሐሳብ ቢሰጡ ለማ ላይ የፖለቲካ ጨዋታ ለምን ጨዋታ ለምን ይገባ ነው ለሀገሪቱ ለህዝቡ የሚጠቅም ህግ ለማውጣት ነው በዛ ደረጃ ነው አክት ማድረግ ያለብን ስለዚህ ምን ደግፋቸው ነገሮች ሲኖሩ በድብቅ አይደለም በአደባባይ ወጥተን ይሄን ነገር መደገፍ አለብን ብለን ተከራክራለሁ አንዱ የደገፍ ነው የኢትዮጵያ ሰራዊት ሶማሌ ውስጥ ያደረገውን ጣልቃ ገብነት ነው አምነንበት ነው ያደረገው ደሞ ሚያ ታሪካዊ ውሳኔ ነው አሁንም አምንበታለሁ ከዛው እጭ ግን ኡነቱን ለመናገር መወዳደር ካለብን መነጻጸር ካለብን በእኛ መጠን የሄደ ግን ፕሮግራም የተቸ ሰው አለ ፓርላማ ውስጥ አለ ሊኖሩን እነሱን ጠይቅ ነበር ያው ይሄ ነው ቆችግሩ ግን ደግሞ በጭፍን ፖለቲካ ማራመድ አልፈልግ ምክንያቱም አሁን የመጣው አይነት የፖለቲካ አትሞስፌር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲመጣ ዋጋ መከፈል ነበርበት አራያ ሆነን መታየት ነበርበት ስለዚህ ሀደግ የሚሰራቸው ጥሩ ነገሮች ሲኖሩ ህዝብ ይሄን ይለኛል እንዲያነስም ይወጣልናል ብለን ሳንፈራ ማመስከር ነበርበት ይሄን ባህል ጀመር ነው እኛ ከጀመር ነው ከ10 ዓመናት ዓመት በኋላ ነው አሁን ሁሉም ተቀብየው አሉ የሚለው ከነ ዶክተር አብይ ጀመሩ ያ አሁን ስለመጫቻል ስለፍቅር ስለመደመር ፖለቲካ የሚያወራው ሁሉ እኛ سنአወራ እኛን የሚያሳጣ ነበር እኛን እንደ አድርባ የሚቆጥር ነበር ኦኬ እኛ ግን ዋጋ ከፍለን እዚህ አድርሰነው አለ ይሄን ጉዳይ ክሬዲት የሰጠና ካል የለ በዚህ ትግል ውስጥ 26 ዓመት ማሳለፍ ቀላል አይደለም ያ እኔን ብትወስደኝ ትዳራል መሰረትኩም ልጅ አልወለድኩ ከማንም በላይ ሀፍታም ነጋ አይደል ነበርኩ ወደ ፖለቲካ ተብሎስ ጋባ አሁን በዛ ደረጃ አይደለሁም አካዳሚክ ውስጥ ገብቼ እንደ ሌሎች ሰዎች ብማር ውጭ ሀገር ተሰድቺ ወይም ኑሮን ባባር ትልቅ ደረጃ ልደርስ ይችላል ነበር ዋጋ ከፍለናል 
እሺ ምስጋናው ይቀር ይቀር መደነቁ ይቀር ከዚህ ሁሉ አጋ መክፈል በኋላ ግን እንደዚህ አይነት አልባል ተበኛ ላይ መወራት አለበት ምን ኖርበት ሀገር እንድናጣ የሚደረገው ቅስቀሳ እኮ እንዴ ለሞቱ ሰዎች ከሌ ተጠያቂ ነው ለደቱ ተጠያቂ ነው ብለህ እኮ ቅስቀሳ ስታደርክ ሌላ ነገር እኮ አይደለም ይያልከ ግን ይሄ ታዲያ እንደዚህ አይነት ነገር እኮ ነው ያልከ እኮ ነው ገባኝ እንደ አይነት ከባር ነገር ግን ሲኖር እንደው ይሄን ነገር በሚዲያ አደባባይ ወጥቶ ከመናገር በዘለለ አሁን እርሱ እንዳሉኝ እንደምታው ይሄ ከሆነ የሚመለከተው ተቋም አለኮ ይመስለኛልና በዚህ ደረጃም ችግሩን ማየት የለቡትም እንዴ በዚህ ደረጃ ስጋት ምን ይፈጠራል አለበት የሰዎች ስብእና ያላገ መወንጀር የለበትም እንዴ ላይ ወጥም አደጋ ከሆነ ብመሆን አለበት ግን እኔ ከዛ በላይ ትልቁን አስተዋጽኦ ምጠብቀው ከሚዲያው ወነቱን ለመናገር 26 አመት ሙሉ በእኛ ላይ አልባልታ የሚያወሩ ሰዎች የመኖራቸው ነው ያል 26 አመት ሙሉ ባልባልታ የሚሸበር ህዝብ ለምን እንደሆነ ይኖራል ሁሉ ህዝብ ማለት ያለ እኔ ግን ግራ ይገባኝ ያኔ ስልጣን ሽም ያነው እንበል ወይ ሊጨርስ ወይ ያኔ ስልጣን ሽም ያነው እንበል በእንደዚህ ደረጃ አሉ ባልታው ሆኖ ከሆነ ምክንያቱም መመለስ የነበረባቸው አካላት ስላል ተገኙ የራሴ እንደምዳም የመስጠት ስለማልችል ነው ሆነ እንበልና ያኔ ለስልጣን በሚደረግ ትንክንክ ነው ብዬ ላስብ ዛሬ ከ26 አመት ከ13 አመት በኋላ እርሶ የትኛውን ፓርቲ ውስጥ አሁን የፖለቲካን ቅስቀሳ ውስጥ ባሉንበት ሁኔታ ለምን እንደው እንደዚህ ሊሆን ይችላል ነው ትንሽ ግራ ያጋባ ለጊዜው ነው ከፖለቲካው ይራኩት ነገር ከነገው ዲያ መለሳለሁ መለሳለሁ ብዬ አለ በዚህ ደረጃ ስጋት ሆኗል ማለት አሁን ከውጭ ሀገር ወደ ውስጥ እየመጡ ያሉ ሰዎች የፖለቲካ አጀንዳ ይዘው መምጣታቸው ምንም ትርጥሬ የለው ስልጣን እንደሞ መመኘታቸው ምንም ትርጥሬ የለው የዛሬ ሁለት አመት በሚደረገው ምርጫ እንዴት ነው አሽናፊ ምን ሆኖ የሚለው ቅርምት ውስጥ አሁን ገብተዋል እኔ ወቅቱ አሁን የቅርምት መሆን የለበትም የፖለቲካ ነጥብ ማስቆጠሪያ መሆን የለበትም እኔ አሁን ወቅቱ ብዬ የምለው አንዳችን በሌላችን የፖለቲካ ነጥብ ማስቆጠር አይደለም ያለብ ማሳጠጥ አይደለም ያለብ አገን ግን ብዙ እንትን የሚል ነገር አለ ምርጫው እንደውም ቢራዘምም የሚል አጥ ተባብረን ይሄን ሽግግር እንዴት አድርገን እንዳይኮላሽና አድርገ እንዳይጨናገፍና አድርገ እንዴት ለኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እንደና ለመጨረሻ ጊዜ ውጤታማ እንዲሆን አድርገ በሚለው ላይ ተባብረን እንድንሰራ ነው ፈልጎ ለዚህ ምን ወራሴን አሁን ከዚህ የፖለቲካ ሂደት ገለል ያደረኩት ይሄ ይሄ አይነቱ ስካርፍ ላልጣማይ ነው ምክንያታዊ ፖለቲካ ቦታ እንደሌለው ሄያ ይሆነ ስለ ፍቅር ነው የሚነገረው ሁኔታውን ለመናገር እንዳሆነ የተጣላንበት ጊዜ ይላል ስለ እርቀ ነው የሚነገረው ሁኔታውን ለመናገር የመበቀል ፖለቲካ እንዳሆነ የገነነበት ጊዜ ይላል ስለ አንድነት ነው የሚነገረው በትክባር ግን እንዳሆነ የተለያየንበት ሁኔታ ይላል አራት አምስት ባንዲራ ነው ይዘን ይወጣን ያለን አይደለም ስለ ይቅርብ አይነት የተናገር ነው በአደባባይ ሰው የሚሰቀልበት ሀገር ያ ይሄን ያለ ነው ይሄን ስለ አየሁ ነው በዚህ በዚህ የፖለቲካ ጫጫታ ውስጥ እኔ ምን አይለኝ ማው ህብረተሰቡ እንደሞ ከዚህ ከውጭ የሚመጡ የፖለቲካ ኃይሎችን በራሱ መንገድ እስቲ ይያቹ አሁን ወጥቼ እኔ ስለ ግን ወጥ ሰባት ማቀው ነገር ሁሉ ዘረዝ ለናገር ይችላል ለነ ፕሮፌሰር ብራሃኑ ሞራ ላልጨነቅ ይችላል ችግር የለብኝ ግን ደሞ በማወቅም ይሁን በአለማወቅም ይደግፋቸው ይብረሰክ ይችላል አይደል ወጥቼ ይሄን ስናገር ምጎዳው ሞራ አለ እስቲ ይሄ ህብረተሰብ በራሱ መንገድ እነዚህን ሰዎች ቀርቦ ይያቹ እና ይወቃቹ እኛ እንዳወቅናቸው ይሄን እድል መስጠት ያስፈልጋል ብየም ነው ራስን ከለል ያደረኩት ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ልደቱ ነገው ወደ ፖለቲካው ተመልሶ ሊመጣ ይችላል ይሄ አሉ ባልታ ከተቋረጠ እሱ መልሶ በህዝብ ተቀባይነት ሊያገኝ ይችላል የሚል ስጋት ውስጥ ነው ያላችሁ እዚ ካልኩሌሽን ውስጥ በመግባታቸውን በመጀመሪያው ቀን ከኤርፖርት ወጣው ስቴዲየም ላይ ባደረጉት ሰልፍ በድርጅት አይስራ የተሰራ ነው ይሄ ሞኛ አይደለም ምን ይገባኛል ሰዎች ያን መፈክር ይዘው እንዲወጡ ካሜራ ላይ እንዲገባ ከመድረክ ከመድረክ ያን ሊቀሰቅስ የሚችል የኔ ስም ሊነሳ የሚያስችል መሪ መሪ አነጋገር እንዲደረግ ተደርጎ ነው ያ አይተደረገው እሺ ይሄ እኔ አሁን ይያልኩ ያለሁት ምንድን አይ አም ሶሪ አሁን ከ13 ከ14 አመት በኋላ ስለ ቅንጅት መጣን አሁን መነጋገር ነበርብን ይለብን አልነበረብን ይሄ ሁሉ መከራከት አለፈ በኋላ አሁን የተፈጠረው የተሻለ ሁኔታ እንዲመጣ ብዙ ወጣቶች ብዙ ዘይቆች ዋጋ ከከፈሉ በኋላ ዛሬ በዚህ ጉዳይ መነጋገር ነበርብን እኔ ያስቀይመኝ ያን በእውነት እሺ ብዙም ደሞ ይሄን ጉዳይ የሚጠየፍ ሰው ይኖራል ግን ማወቅ ያለበት ምንድን ነው እኔ ተገድጄ ነው ይሄን ጉዳይ እንደናገር የተደረገው እሺ ድሮም ቢሆን በምንም ተአምር እንዴ አይነት ክስ ውስጥ ነው በራሴ መንገድ ገብቼ አላቀ ባልተገባ ሁኔታ ሲከስቱኝ ሲነኩኝ መልስ ለመስጠት ነው ሰሰት የነበር ግን ህብረተሰቡ ሁላችንም የዛ ችግር አካል አድርጎ ያያልና እኔ ዋናው ሚዲያ የሚዲያ ድክመት ነኝ ልደቱ ወያኔ ነው ሲባል እንዴት ነው ወያኔ የሆነ ኢንቨስቲጌቲቭ የሆነ ነገር መስራት አለባችሁ አይደል ልደቱ ቅንጅትን አፈረሰ ሲባል እንዴት ነው ያፈረሰው ልደቱ ለሞቱ ተጠያቂ ነው ሲባል እንዴት ነው ተጠያቂ የሚሆነው ኢንቨስቲጌቲቭ የሆነ ነገር ሰርታችሁ ሁኔታውን ህዝቡ ማጥረስ አለባችሁ ይሄን የሚያደርግ ጋዜጠኛና
ተደጋጋሚ መልሰት ይችላል ኢቨን በቅንጅት ጊዜ በዚህ አጀንዳ ቢሸፍቱ ደብረ ዘይት ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት ውስጥ የቅንጅት አማራሮች ቁጭ ብለን ተደጋጋሚበት ተደጋጋሚ ተማምነን ይወጣል ይፈጠራል ዋልታ እንደሆነ ይሄ ማለት እኔ በ26 አመቱ ትግል ውስጥ ያደግ እንደሆን ጥረት አልተደረገ ማለት አይደለም እኔ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር መለዘ የናው ድረስ ከፍተኛ የሚባሉ የሃዲግ ባለስልጣናትን አግንጬ ያነጋገርኩበት የተዋየውበት ብዙ ጊዜ አለ የሃዲግ ሰዎች እኔ ሲፈልጉ በማስፈራራት ሲፈልጉ በጥቅም በመደለ በመደለል ሲፈልጉ በተለያየ ጉዳይ የሃዲግ አባል እንደሆን ጥረት አላደረጉ ማለት አይደለም አርገዋል ማለት ነው ኦፍ ኮርስ ይሄ መጻፊም ላይኩ ገልጨዋል ኦኬ ገልጨዋል ይሄ ሰባት ጋር ምናምን ተገናኘ ተብሎ በቅንጅት ወቅት ይወጣው ፈጠራ ነው ግን አሁን አቦይ ሰባት ሰባትም ጋር ከቅንጅት መፍረስ በኋላ አቦይ ሰባት ባይሆን ሌላ አካል ሌላ አካል በዚህ ደረጃ አደልሎታል ማለት ነው ሞክሯል አልተሞከረም ማለት አይደለም ነይ ግን ያን ሁሉ ሙከራ በራሴ መንገድ አልፈ ነው እዚህ ደረስኩት ኦኬ ለኢትዮጵያ ህዝብ መናገር መፈልገው አንድም ቀን አንድም ጊዜ እኔ አላማይን ሽጬ ድብቅ አጀንዳ ይጄ ጥቃት እንዲደርስበት ያደረኩት ድርጅትም ግለሰብም የለም የለም በርግጠኝነት ነው መናገሩ ይሄ ይሄ የፈጠራ አሉ ባልታ ነው ኦኬ ይሄ ማለት ግን አሁን ስማቸው ለጣራቸው ማልችላቸው ሰዎች ሳይቀሩ ብዙ ጥረት አድርገዋል እኔ ያዴ ለምን አይጠሩ ሜሌሎቹ ለምን ይጠሩዋቸዋል አሁን አሁን ነ ፕሮፌሰር ብራሩን በዚህ ደረጃ ያያለሷቸው እንደሚናገሩት ሁሉ አሉባልታ እንዳይሆን በያዴ በኩልም ያሉትን ሲደልሉ የነበሩ ሰዎች ምን አቶ መለዘ ነው ይدرس እኔ ናግንቶ ያነጋገሩ ብዙ ሰዎች አሉ ምን አልባት ያላገኙት ሰው ግልጽ ነው አቶ ጌታቸው አሰፋ የደህነቱ ሐላፊ እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ማግኘትና በመልክም አይቸው አላቀ ስካውን ድረስ ከሱ ውጪ ያሉት ትልቅ ባለስልጣኖች ስማ ስም እኮ መጣራው ፕሮፌሰር ብራኖ ሐላፊነት ወስዷል ስለዚህ ቢጠረጥሩ እኮ የሱስ ማንሳቴ እኔ ምንም በመልመላ ሂደት ውስጥ ከነበሩ እኮ ሰው ቢጠረጥር እኮ ልካለሁ አይደል ለምን ልካለሁ ተጠየቀ ለፖለቲካ ሰው ነህ አይደል እንዴ መልሱ ያንተ ነው አይደል እንዴ አቋሙ ያንተ ነው ስለዚህ ያ በዛ ጉዳይ ተማርከህ የነሱ አባል ከሆንክና ከሰራህ መጣጣር አለብህ ነው ወንጀል አለብህ ከማተም ጋር የተያዘ መጻፎት ላይ ብዙ ጊዜ ማተሙን ይጋል ነበር የሚል ነገር ነው ሲጠቅሱ ማየው ዋናው ምክንያት መኖር አለ መኖሩ ሳይሆን ማተሙ የመደረጉና ያለ መደረጉ አይደለም ወይ ከሚል ጥያቄ አለ ነብያው ካለው ትነውኩ እርሶ ግን እኔ ጋር ነበር የሚል ይደጋግማሉ አይደለም ነገሩን ሂደቱን ሳሳይ እርሶ ጋር ነበር ነገራችን ላይ ማተሙ እኔም ጋር አልነበረም ብዬ ለማሳየት ሞከርኩኝ እንጂ ቁም ነገሩ እሱ አይደለም ቁም ነገሩ ማተም እንድናደርግበት የተጠየቀ ነው ሰነር ነው ምንድነው ያ ሰነር ነው ይሄን ብሎ የሚጠይቅ ያለው ይሆነው ምንድነው መስከረም 14 ቀን ውህደት ለመፍጠር ተስማማን አራቱ ትርጅቶች ውህደት ውህደት አይደለም የፈጠር ነው ውህደት ለመፍጠር ሂደ ስንስ ማማ ፕሮሲጀሮች አሉ ስራስ ፈጻሚ ጀምሮ እስከ ታችኛው ማዕቀር ድረስ ቢሮዎቻችንን ውጭ ሀገር ያሉ የድጋፍ ሰጪ ኮሚቴዎቻችንን ፋይናንሳችንን ፕሮግራማችንን ይሄን ሁሉ አዋህደን سنጨርስ እንዋሃዳለ ሰርቲፊኬታችንን ያለ ለመርጫ ቦርድ መልሰን አዲስ ሰርቲፊኬት እንጠይቃለን ብለን ተስማማን የኢዴፓ ተክላላ ጉባኤ ውህደቱ የውህደቱን የኢዴፓን ሰርቲፊኬት ለመርጫ ቦርድ የምትመለሱት እና ፓርቲውን መታከስሙት በተፈረመው ስምምነት መሰረቱ ውህደቱ ከላይ እስከ ታች ተፈጽሞ ሲጠናቀቅ ብቻ ነው ብሎ ሐላፊነት ሰጥቶ ስለዚህ መሃል ላይ ገና የውህደቱን ስራ سنጀምረው ማለት ነው ገና سنጀምረው ገና ስራ አስፈጻሚ እንኳን አላቋቋም ነው አራት ሰው ብቻ ነው የመረጠው سنጀ መዋሃድ አለብን የሚል ጥያቄ መጣከከ አስተዳምን ለምን እንደው ምን ወሃዱ አይ የሃዴግ ቅንጅት የሚባል ድርጅት ለ6 ስቶር ነበር የተቋቋመው ከዚህ በኋላ ህሉውና ስለሌለው አላውቀውም ይያለ ነው ውነቱም ነው ስለዚህ ማድረግ ያለብን አራቱም ፓርቲዎች ይሄ ለ6 ስቶር ይፈጠር ነው ቅንጅት ለሌላ ለ6 ስቶር እናረሳ ስለዚህ ህን ጥያቄ ማተም አድርገን ፈርመን አራቱ ፓርቲዎች ለመርጫ ቦርድ እናስቀባ ይሄ ነው መፍቴው ይሄን ካደረግን በኋላ በተስማማ ነው መሰረት የውህደቱን ሂደት እንጨርሰው ተጨረስን በኋላ ለውሃድ አላችሁ አይሆንም ማለት አሁን ነው ውህደቱ ባያልቀም ፈርመን ማተም አድርገን ለመርጫ ወርጅ ያስቀብተን አራቱ ፓርቲዎች ዲዞልቭ መደረግ መፍራስ አለባችሁ አሉ። ይሄ ቀድም ያልኩ ሐላማ ስለነበረ ፓርቲው ለምን እንደው ፕሮፌሰር ብራሁን ይሄን ፓርቲ ለማፍረስ የፈለጉት። ቀድም እንደነገርኩ አዲስ አበባ ምክር ቤት 63% የኛ ነው። ማን ነው ከንቲባ መሆን ያለበት የሚለውን መወሰን ምን ይችላል ኛ ነው። ኦኬ? እኛ ነን። የኛው ሳኔ ካልተሰጠ በስተቀር ማንም ከንቲባ ሊሆን አይችልም እዚህ አይችልም። ይሄ ነው። አንዳንድ ልዩነቶች በመካከላችን ሲፈጠሩ እነዚህ ሰዎች መሯቸው ከቅንጅት ቢነጠሉ የኔ ከንቲባ መሆን አደጋ ውስጥ ይገባል ብለው አሰቡ አሰቡና አስቀድመው ከመስከረም 30 በፊት የቅንጅቱ ሁሉና እንዲከስም ፈለሙ አይሆንም አላችሁ 
አንደኛ ከርስ መመንበት ስምነት ውጪ ነው ሁለተኛ ጠቅላላ ጉባያችን ወስኖ ከሰጠ ንሳኔ ውጪ ነው ይሄን ማድረግ አይችልም ይሄን ደግሞ ያደረግ ነው በግለሰብ ደረጃ አይደለም ኢዴፓ መድህን በአማራ ደረጃ ተሰብስበ በማጆሪቲ ወስነን ያሳውቁ ናቸው አንቀበልም ነው ስለዚህ ማተም አድርጋችሁ ህልውናችሁን ካላ ከሰማችሁ በስተቀር እርምጃ ውስጥባችኋለን አሉ። እንደሱ ብላችሁ ካሰባችሁ ህገወጥነት ነው ወሰድ ይችላልላችሁ አላችሁ እኔና ሙሼን ተባርሯል ብሎ መግለጫ ወሰዱ። በማይኖሪቲ በደምስ የተሸነፉትን ሰዎች ይዘው እናንተ ኢዴፓ መድህን ይወክላልን በሉና ቅንጅት ጋር ቀጥሉ ብሎ እነሱ ይዘው መቀጠል ፈለጉ። ይሄ ህገወጥነት ነው። ስለዚህ ማተም እንድናደርግ የተፈለገው ሰነድ እዛ ላይ ነው። እዛ ላይ ማድረግ አንችልም ምክንያቱም የውሳኔያችን አካል አይደለም። እንዳናደርግም ይወሰነው ደግሞ ፓርቲው ነው ጠቅላላ ጉባኤው ነው ይወሰነው እግር መንገዱን ግን እርሱም ጋር ባይኖር ግን እንዳመራር ይደረጋል ይችላል የተጠቀሙበት ፕሮፓጋንዳ ምንድነው ልክ ማህተም ልደቱ ማህተም አላደረገም ይያሉ በቆንጽል ነው የተጠቀሙበት ሰውም ደግሞ ለምንድነው ማህተም ያላደረገው ይያል ይችላል ባልቀባው ነገር ትልቅ አጀንዳው ነው ነው ባልቀባ ለዛ ነው በነገሩ ነው ያን ሊቀው እንበር ሁኘ ስለነበረ የኢዴፓ ማህተም ምን ይቻል ነበር እህቶ ታዲያ ይሄን ማህተም ለምን አትወረውርላችሁ ኬት አንጥተው ነው ስዋሚ ህብረት ሰብ አካልና ታበሰ አንዳንዶቹ ቤት ውስጥ ብታዩ ነው ሚል ነገር አለ አንዳንዶቹ ቤት ውስጥ ብታዩ ነው እንጂ ማህተሙን ኬታ አምጥተው ነው ለምን አትወረውርላችሁ አለች ምን ነገር ይላል የኔ ምህቶ እቺ ፖለቲካ ሰዎች አይደለም እንደማንኛው ምህረት ሰብ ናቸው ስለዚህ በሄዱበት ያን ነው ስራ ቦታም ሲሄዱ መንገድ ላይም ታክሲ ውስጥ ሲገቡ ዝደቱ ማህተም አላደረገ አላደረጋለ ሲሉ ሰምባቸው መጣችና ይሄን ማህተም ወሩርላችሁ ምን አለ ተናዳ ነው እንጂ ማህተሙን ይጋኑሩ አይደለም ቤት ውስጥ ያልታየ ነገር ነው ጻሃፊ ሞኘ ማህተም እኔ እጅ በነበረበት ሰዓት ቤት ውስጥ አይደለም ይቀመጠው ቢሆን ቢሮ ውስጥ ነው ይቀመጠው አይደለም ስለዚህ ማህተም የሰው ቤት ውስጥ ነው የሚቀመጠው ይሄ ሳምሶናይት ፓርቲ አይደለም ትልቅ ድርጅት ነው ስለዚህ ቤታችን ውስጥ ምን እናስቀበጥ ምን እናስቀምጥበት ምን ምክንያትም አልነበረም ግን ዋናው ነገር ቀደም እንዳልኮ የማህተሙ ጉዳይ አይደለም ማህተም እንድናደርግ ፕሮሲጀር አልተጠበቀም ነው ወደቱ ግን ይሄን በተመለከተ ደግሞ አንድ ወደ ኋላ መለስ ብየላንሳ ከዚህ ከመአህድ ጋር በተያዘ ከፕሮፌሰር አስራት መታሰረ ጋር ተያይዞ ያአመራር ማሟላትን የተመለከተ ጥያቄ እርሱ ሲያነሱ በአንድ አንድ ሰዎች ዘንድ ተቀባይነት አቶ ከዚያ በኋላ ኢዲፓ ተመሰረተ ከዚያ ከኢዲዩ ጋር የመውሃር ነገር ተፈጠረ ከዛ እንደዚህ አይነት እርሶ ሲያነሱ እንደነበሩ አይነት ተመሳሳይ ፕሮሲጀር ስላል ተጠበቀልን ከውደቱ ተነጥለናል አሉ። እና የዘሩት ከውደቱ ተነጥለናል አላል ነው። እና ኢዲዮች ኦኬ ስለዚህ የዘሩት እና ያጨዱት ሚል ነገር ይነሳል ስለዚህ የሆነ ነገር ቢሉኝ ደስ ይለኛል ስለዚህ ነው ኢዲዩ ጋር ያደረግነው ውህደት ህጋዊ መሰረት የተከተለ ነው ውህደቱ ተፈጽሞ አንድ ፓርቲ ሆነን ጨርሰናል ከዛ በኋላ መለያየት አትችልም መለያየት ምትችለው በህብረት ውስጥ ወይም በቅንጅት ውስጥ ስቶን ነው ተዋህድ አንድ ፓርቲ ከሆንክ በኋላ ግን መላእክት ምባል ነገር ይያል ስለዚህ የግል ኢንተረስት የነበራቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት አቋም ማራመዳቸውን ሰምቻለሁ በነገር ላይ በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ያራት ፓርቲ ውህድ ነው ኢዴፓ ያራት ፓርቲ የኢዴፓ የኢዲዩ የመድህን የኢዳክ ያራት ፓርቲ ለመጀመሪያ በኢትዮጵያ ታሪክ ውህደት ፈጥረን ያሳየ ነው እኛ ስለዚህ ከተዋሃድ በኋላ መላእክት ምባል ነገር የለም አንድ ፓርቲ ሆነ አንዳንድ ግለሰብ ግን የራሱን ፍላጎት ሰርብ ለማድረግ እንደዚህ አይነት አጀንዳ ይዞ ወጣና ሊላል ለማድረግ አይቻለም ህብረት ውስጥ ስቶን ቅንጅት ውስጥ ስቶን ግን ህልውና ስላለ ለፈጣት ይችላል መብት ነው ኦኬ ለዚህም ነው ህብረት ውስጥ ነበር ምንኛም ቀደም ብለን ከቅንጅት መመስረት በፊት እኛም ማያደም ከህብረቱ ወጣና ያልጣመን ነገር ስላል በመደመር በፍቅር በይቅርታ ዘመን ላይ ነው የምንገኘው እንግዲህ የዚህ አመትም የክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዚህ አመት መፈክርም ይነበረው በፍቅር ተደምረን በይቅርታ እንሻገራለን የሚል ነው ስለዚህ አያ ሀገሪቷ የፖለቲካ ሁኔታ ቀደም ሲል እርሱ በገለጹልኝ አግባብ ነው ያለው እንደ አንድ የፖለቲካ ትግል ውስጥ ረጅም እድሜን እንዳስቆጠራ አካል ብዙ ነገር ይታዩታል ብዬ አስባለሁና እንደ ፖለቲካ ፓርቲዎችም እንደ ህብረተሰብም ይሄ ደጋፊውም ተቃዋሚውም ተደመርኩ የሚለውም ማለት ተደመርኩ የሚለውም ሌላውም ከውጪ የመጣው ማካል ተመሳሳይ ሆነ የቀደመው ጊዜ አይነትም ሊያጋጥመን ስለማይገባ እንደዚህ አይነት ፋይል መዘጋት ስላለበት ነጥለው እንደ ህብረተሰብም እንደ ፖለቲካ ፓርቲዎችም እንደ መንግስትም የሆነ መልእክት ቢያስተላልፉ እንዳልኩ በማንኛውም የሀገሪቱ ጉዳይ ላይ ላልተወሰነ ጊዜ አቋም የመግለጽ ፍላጎት የለኝ እሱ አቋሚ እንደተጠበቀ ነው ጥቅል ነገር ነው ምን እና ዞሮ ዞሮ ምንድነው ምለው ለመማር ያሳለፈው ሂደት በቂ ነው ብዬ አምናለሁ እንደ ፖለቲካ ድርጅትም እንደ ህዝብም እንደ ዜጋ ብዙ መከራ ያሳልፈዋል ይሄ ሀገር ደም ሲፈስበት የኖር ሀገር ነው ይሄ ደም መፍሰስ መቆም አለበት 
እንዲቆም ግን አንዳችን ከሌላችን መፍትሄ የምንጠብቅበት ሁኔታ አይደለም ሁላችንም የመፍትሄው አካል መሆን አለበት አለብ በእኔ እምነት አሁን በማይ ሁኔታ አብዛኞቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች ካለፈ ውድቀታችን ስተታችን የተማርና አይደለም ተመሳሳይ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ ነው አሁን የሚገባው ይሄ ጅጋ ደገኛ ነው ይሄ ዋጋ የሚያስከፍል ነገር ነው አሁንም በታሪክ እንዳጣናችሁ እድሎች ይሄን የለውጥ ሂደት እንዳናጠው ከፍተኛ ስጋት አለ በውስጥ እንደዚህ አይነት ምልክቶች ይያያል 40 አመት 50 አመት ያልተለወጡ ሰዎች የፖለቲካ አማራሩን ይዘው ይሄንም የለውጥ ሂደት ሲበክሉት ይያያል ህብረተሰቡ በዚህ ደረጃ መረዳት ውስጥ መግባት አለበት ስክነት ውስጥ መግባት አለበት ከስሜት መውጣት አለበት ስለዚህ በምንም ተአመር ያለፈው የፖለቲካ አዝርት መቀጠል የለበት በጠላትነት የመታየት የመፈራረጅ ስም የመጠፋፋት አዝሩት ይበቃናል ይበቃናል ከበቂ በላይ ሄደንበታል ከዚህ በኋላ የማንንም ሰው ህይወት የማንንም ሰው ደም ያላግባ መፍሰስ አለበት በኢያላም ነው ከበቂ በላይ ሊያስተምረን የሚችል የታሪክ ሂደት ውስጥ አልፈናል ስለዚህ ቢያንስ ይሄት ውልድ ከዚህ ታሪካዊ ሂደት ተምሮ አዲስ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ መግባት አለበት ስለዚህ በዚህ ደረጃ ያለፈው የፖለቲካ ባህላቸውን መቀጠል የሚፈልጉት ሰዎችን ድርጅቶችን በቃቹ ማለት አለበት ሰው አልተባበራቸው አልሰማቹ ማለት አለበት ወደ ተከክለኛው አጣጭ ግቡ ማለት አለበት ስለዚህ ሪሊ የፖለቲካ አመለካከታችን ማቹር ማረግ አለበት እኔ 26 አመት ቀደም እንዳልኩ እንደ አዲስ ተከትቅጭ የተሰራው ሰው ነኝ ብዙ ተመር ያለው ፖለቲካ ትውስት ስገባ የነበረ ይመረዳት እንጂ ተዛባ የብሄር ብሄረሰቦችን መብት በሚመለከት ኢትዮጵያን አንድነት በሚመለከት ረዳው የነበረው አስተሳሰብና ማራመድ አቋም አሁን በብዙ መልኩ ተቀይሯል ኢትዮጵያን የፖለቲካ ችግር ለ26 አመት ለማወቅ ለመማር ጥረት አድርጎ ያለው ያም ለውጦኛ ተለውጫለሁ አሁን በመንለውጥ ያላፍረው ደስተኛ ነኝ ሁሉም ሰው መንለውጥ አለበት አዲስ የፖለቲካ አቅጣጫ ማያዝ አለብን አንዳንዶቹ ግን ኑቱን ለመናገር በፖለቲካው ውስጥ 40 50 አመት ቆይተዋል እኔ ከ20 አመት በፊት የነበረኝና አሳሰብ አሁንም እንዳያዙ ናቸው ሲለወጡ ያዩዋቸው አይደል ይሄ እንደገና አዲስ ትውልድ ዋጋ ያስከፍላል ለዚህ ትውልድ አሁን ሰላም ነው የሚያስፈልገው ልማት ነው የሚያስፈልገው ዴሞክራሲ ነው የሚያስፈልገው መብት ነው የሚያስፈልገው የጥላቻ ሳይክሉ መቆም አለበት እንደ ትውልድ እንደ ዜጋ ካለፉት ትውልዶች የተሻለ ታሪክ መስራት ካለብን ይሄን ሳይክል አሁን የተፈጠረውን ድል ተጠቅመን መበጠሳለብ ማቆም አለብን በየነው ማለት እኔ በኢትዮጵያ ፖለቲካ እድሜ ልክን ለመቀጠል ለራሴ የገባውት ቃል ኪዳን አለ ለማን ነው በያደለም ለህزب ለሀገር በያደለም መታገለው ለራሴ በየነው ለህሊና በየነው እቀጥላለሁ ስቀጥል ግን እያንዳንዱን ሂደት እያንዳንዱን እለት መጠቀም ምፈልገው ጤናማ የሆነ የፖለቲካ ባህል እዚህ ሀገር እንዲተከል ያለፉት 15 አመት 20 አመት የፖለቲካ ሂደታችንን ምን ያሳየው ሪከርዳችን ይሄ ነው ይሄ ነው ተጠናክሮ መከተል ያለበት ጥላቻ ማራመድ አይደለም አይደለም እርግጠኛ ነኝ በዚህ ሁሉ ችግር እዚህ ህዝብ ውስጥ ተጣብቀን ይኖር ነው ያለ ምክንያት አይደለም እኛ እንደ ሌሎች ሰዎች መሰደድ አግጥቶን ነው አይደለም እኔ በየፓስፖርት ኪሴ ቪዛ አለው ነገት ተነስቼም ይሄድ ይችላል ተናንተም ይሄድ ይችላል ነበር በየአመቱ ጫ ሀገር ሄደ ለቤት ሰዎች ይዛ ናቸው አይደለም በክፉም በደግም ህዝብ ጋር ያለውን ችግር የተካፈል መኖር አለበት ምንም ትርጥር የለም አንዳንዶቹ የገቡ ሰዎች ነገ መታሰር መታፈን ቢጀመር መልሶ እንደሚሄዱ ትርጥር ይለኛል ግን እንደገና ያፈና ሂደት ተጀምሩ እንደገና የመገዳደል ሂደት ተጀምሩ እንደገና የመታሰር ሂደት ተጀምሩ እንደገና ሰዎች ተሰደው ማየት የለብን በዛ አይነቱ የፖለቲካ አውጣው ረድ ደሞ ሌሎች ሰዎች ሲሞቱ ሲታሰሩ ማየት የለብን ይብቃን በቃ እንቻላለን ሰላማዊ የሆነ ሂደት መፍጠር እንቻላለን ከባድ ነገር አይደለም መፍትሄው በጃችን ነው ያለው ስለዚህ ከዚህ ከፈረጃ ፖለቲካ ካሉ ባልታ ከመጠላለፍ ፖለቲካ ፕሊስ እንወጣ ከልብ እንቀየር ቀድም ያልኮ ነገር ሬዲዮኑ ስታዳምጠው ቴሌቪዥኑ ስታዳምጠው መፈክሩ ሁሉ ስለ ሰላም ነው የሚያወራው ግን ሰላም አለና አሁን ስለ ርቅ ነው የሚያወራው ሪሊ ርቅ አለና አሁን አይደለም ከልብ አልተቀየርንም ገና ነው የሚያስፈራኝ ይሄ ነው የሚያስፈራኝ ይሄ ነው ላልተወሰነ ጊዜ ሳልፈልግ ከፖለቲካ መድረክ እንደወጣ ያደረገኛለሁ ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ አቅጣጫውን ያስተታል በቂ ምልክቶችም ደሞ ለዚህ ይያየን ነው ይሄው ከሰው ማሰር ኮ ተጀመረ አይደል መገዳደል ኮ ተጀመረ ገና እንኳን 6 ሰው ሳይሞላ ምን ማለት ነው ይሄ ከታሪካ ለመመራችን ነው የሚያሳየው ግብዝ መሆናችንን ነው የሚያሳየው ስለዚህ እኔ እንደ ህብረተሰብ ኮንሺየስ መሆን አለብን አሳሰባችን ላቅ ያለ ነገር ማሰብ መቻል አለበት 
ከዚህ በኋላ በስሜት ብረተሰብን መጋለብ የሚፈልግ አቅጣጫ ማሳት የሚፈልግ የፖለቲካ ሰው የሚሆን ድርጅት በቃ መባን ነው ቻላለበት አቁም መባን ነው ቻላለበት ይነው ይሄ ካለ ሆነ እኔ ይሄ ለውጥ ሂደት ስኬታማ እንደሚሆን እርግጠኛ አይደለም አዝናለሁ ተመዝግናለሁ